Здравствуйте, уважаемые друзья. После небольшого перерыва вновь в эфире НТВ Плюс и турниры Бриллиантовой Лиги. С вами, как всегда, на легкой атлетике Родион Гатаулина и Алан Дачен. И, как вы понимаете, первый после перерыва турнир у нас в Стокгольме. Продолжение бриллиантовой лиги уже после чемпионата Европы. Ну и вот сейчас мы включились в тот момент, когда финал Б на 800 метров завершился. И Манзана вот таким рывком на последней прямой выигрывает этот забег. Ну, для себя показывая очень неплохое время. 1.46.60. Все-таки мы знаем, что Манзана бегун не на 800 метров, а на более длинной дистанции лучше у него получаются. Но вот даже такой скоростной бег средний он провел очень хорошо и очень красиво завершил то есть выиграл вот буквально в клеточках совершенно ну и для говорю и результат для себя тоже показал красивый очень сильный ветер сегодня в Стокгольме и не очень так скажем теплая погода поэтому давайте смотреть что было вот до нашего прямого включения завершилось метание диска ну вы видите американка которая уже в этом сезоне выигрывала у даже да, у, самой. у самой Сандры. Сейчас тоже метает 65 метров. В общем, довольно она стабильна и последовательно в этом сезоне Смолвуд. Ну и Дани Самуэльс, конечно же, чемпионка мира из Австралии. На ваших экранах чуть подальше она метает. Диск в этой попытке 65-70. Ну, это вот все те же, кто, собственно, и лидирует в мировой гонке. Ну и, конечно, Сандра Перкович. Теперь уже она э, чемпионка Европы неоднократная. Уже в третьей попытке послала диск за 66 метров и лидировала. Ну и вот сейчас в этой попытке будет еще дальше. Ну а вы помните, как она нас на чемпионате Европы поразила всех броском за 70 метров. Потрясающе соревновалась. Надо же, знаешь, устояла. устояла. Да. да, и 60, там где-то 7 метров ей в награду. 66-74 в этой попытке. Она побеждает после чемпионата Европы, не растеряла своих кондиций. Но надо сказать, что для такой холодной погоды, да, и для такого сильного ветра, который очень там мешает сейчас шестовикам, я считаю, что результат достойный, да, Не, ну, вообще, учитывая обстоятельства, все-таки выигрыш чемпионата Европы и первый старт сразу же после такой большой победы, пусть он даже третий на ее счету, но тем не менее, да, все равно это очень... Значимые все-таки соревнования были для нее. Некоторый спад э, допустим, с учетом того, что и Дэнни Сэмулес, и та же Ди Льюис Смолвуд готовились непосредственно, но у них была пауза, и они непосредственно к этим соревнованиям готовились. Но тем не менее, вот запаса своих энергий у Сандры, конечно, хватает. Не, ну, конечно, ее полет вот этот за 70 метров, вообще она, конечно, очень серьезно была готова. Ну и прыжки в длину, где, в общем-то, все, конечно, очень большие молодцы. Вот, и все, кто выступали на Европе, по-прежнему в силе. Но вот все, кроме нашей Даши. Ну вот, смотрите, Спанович, как всегда, вот, да, вот мы только что с Родионом это обсуждали. 6,60. 4. 61. 61 ее результат, и она третья. Кстати говоря, сегодня с ветром вот девушкам в этом секторе очень повезло, потому что ветер э, попутный. И сильный. И, да, сильный, попутный, по 2 метра был в некоторых попытках, поэтому можно было летать далеко, что, собственно, все и сделали. Вот, например, чемпионка Европы, теперь уже двукратная француженка Алисуэр э, улетела за 6,90. Э, очень хорошо использовал в такой ветер 6,94, да. Вот, и поэтому, конечно, в этом плане от Даши ждали. Ей повезло, в общем-то, да, вот это какая-то странная была ситуация. Она стала третьей на чемпионате Европы. И как казалось, что вот сейчас, может быть, реализуется то, что она готовила к Европе, и что там не получилось. Но она совершенно ничего не смогла. В последней попытке Барталета обыграла Лизуэр, прыгнула на 6,99. А с учетом того, что Луиз да. Лизуэр лидировала со второй попытки, да, и вот в заключительной попытке, конечно, Тиане да. удалось... Попала на Видишь, она даже в брюках, потому что для Холодно. нее там явно прохладно, 14-16 градусов тепла всего лишь. Поэтому, конечно, девушкам, американкам там прохладно. 
И вот она в последней попытке, вот видите, Лисуэр стоит, смотрит, что там будет, и 6.98 у Бартолеты. Ну а Даша при таком сильном попутном ветре умудрилась там по 6.09, и лучшая попытка 6.25. Вообще, мы, честно говоря, вообще не поняли, что это было. Ну, если бы травма, она, наверное, не поехала бы туда, да? Ну, тогда я вообще уровень готовности вот такой, я не понимаю. Причем она сделала много, фактически все удачные попытки. То есть ну, 6.28 лучший результат. Да. Да. Без заступов, вот, да, ну, продиктуй, вот сколько. 6.24, 6.11, 6.09, 6.25, 6.24, 6.28. Ну что это такое? Ну, не знаю, мы прыжков не видели, нам их, соответственно, не показали, к сожалению, поэтому сказать ничего ну, не можем. Представить себе, что все шесть попыток были за метр до планки, наверное, тоже невозможно, ну, сложно, правильно? Да, пожалуй. Ну и толкание ядра тоже тем временем завершились, и Дэвид Шторль на этот раз э, третий, его попытка лучшая на 27-77, и... Вот, кстати, да, тоже вот чемпион. Но и... все равно 2077, да, он третий. Конечно. Сандра выиграла, да? да. Лизуэр Испанович в силе. То есть все, как бы, кто выступал на чемпионате Европы, чуть лучше, чуть хуже, но свои результаты показывают. Да? Том Волш, вот 2079 в последней попытке. Ну а победитель, конечно же, Риза Хофа, который вот во второй половине сезона как раз набрал форму и теперь штурмует. Высоты 21.06, он единственный, кто за 21 метр сегодня отправил свое ядро. Прекрасные результаты. И Риза Хофа победитель. Так что я говорю, что да, чуть получше, чуть похуже, но все в состоянии. Понятно, что Шторль тоже устал. Ну, битва, да. битва была там тоже у них, знаешь, ну, вот, не допустим, шуточная. тоже Маевский, да, даже не сумел попасть в финальную часть соревнований, завершив на девятом месте 19.79. То есть какие-то все-таки, видимо, ну, может быть... Что-то праздновали, как ни крути. Ну, не крути. А попраздновали бы, понимаешь, Маевский может себе позволить. Он двукратный Конечно, олимпийский нет, нет, чемпион. Никаких претензий к Маевскому да, не могут быть. Ему много вообще. лет. Понимаешь, что мы не можем пока сказать о Даше. Я не говорю, не оправдываю ни в коем случае Даши. Я просто говорю, что выступление тех, кто выступал на чемпионате Европы, мы это будем обсуждать на протяжении всего турнира, естественно. И следующего тоже. То есть мы будем сравнивать тех, кто выступал на чемпионате Европы, показать там хорошие результаты с результатами, которые они будут показывать здесь. И с теми, кто готовился вот в эту паузу, отдыхал, готовился к непосредственным вариантам игры. Просто увидев эти прыжки, мы как-то так, честно говоря... А ну, очень вопрос... сильно округлили свои глаза. Да, и вопрос возник большой. Да, да, вопросов много. Что это было? Да? Как это так? Куда все делось? Ну, хотя бы там свои же 6,50. Можно было 6,60 прыгать? Ник никто не требует уже 7-метровых полетов. Но хоть что-то приличествующее случаю. Но не, не сложилось пока. Вот тут девушки разминаются. Прыгнули в высоту. У нас такая сегодня обширная, хорошая программа. Вы видите общий вид этого стадиона. Он замечательный совершенно. И сейчас, через несколько секунд, нас ждет шапка и официальное открытие этого турнира в Стокгольме. Очень красивый стадион. Все-таки вот то, что они сохранили его, да, вот этот вид такой исторический, да, Не, ну такой это древний. Это, это, это очень правильно. Он уже совершенно, конечно, новый, там все очень отремонтировано, красиво, все вот эти башенки, все это так сделано уже, конечно, из нового камня, но все подстарено и сохранено вот полное да, ощущение того стадиона, когда мы видим в хронике, да, 28-й год, Олимпиада в Стокгольме, в хронике вот это все конечно же, сохранилось. Поэтому приятно всегда и вокруг. Там прекрасный парк, и хорошая атмосфера. И современные трибуны, и современный стадион прекрасно вписался да, вот в вот такой старин, старинный исторический вид. Ну что ж, три секунды и официальное открытие соревнований.
что ж, возвращаемся на стадион в Стокгольме. Напомним, очередной этап бриллиантовой лиги ДН Гала. И вот эти башенки, о которых мы как раз говорили. Ну вот, видишь, хорошо, и кирпичики такие вот эти темненькие подобрали. Все очень... Очень симпатично. Вообще, Стокгольм очень красивый город. И то, что он так интересно еще да, вписан вот в эти вот э, озера, до которых, вот я помню, мы когда были там на, это, на этом турнире, наверное, вообще очень много выступали, пожалуй, чаще, чем на других ну, с Родионом. У меня вот. очень хорошее да. вообще впечатление, впечатление и воспоминания об этом стадионе. Что же сказать? Да, много раз выступали, выступали хорошо, и выигрывали, и призовые места занимали. И вообще Стокгольм прекрасный город. И вот мы можем сказать, что у нас и агент, наш менеджер по прикатлитическим понятиям тоже был швед и жил, естественно, в Стокгольме. Мы у него были и в гостях. И вот я помню тоже и на лодке по вот этим озерам мы с ним катались. Он нас возил это замечательно. Я даже рулила, помню, было потрясающе. Вот это какое-то сочетание такого, да, индустриального, в общем-то, тоже места с такой абсолютной природой, вот в середине вот все это, это очень любопытно. Ну и беговая программа у нас начинается с бега на 400 метров с барьерами. Ну и, конечно, его величество Феликс Санчес. Может быть, пока звезд с неба не хватает, но все лучше и лучше, кстати говоря, бежит по сравнению с началом сезона. Призер, призер чемпионата Европы. В принципе, открытие этого сезона. Распус Мяги да, из Эстонии. Бился за победу. Чуть-чуть уступил э, швейцарскому бегуну Кариму Хусейну. Свою победу. С чем всем был расстроен. Ну и все остальные. Корнел Фредерикс э, бегал в этом году 48-42. Быстро. Ну, Майкл Тинсли, понятно. Сейчас занимая вторую строчку э, э, в лучших результатах, уступая лишь только Кави, Хаверу Калсону, которая побежит в этом забеге по четвертой дорожке, так что сильнейшие все здесь. Ну, тем интереснее. Да, в том числе и... А чемпионы чемпи... Европы? Чемпион Европы не появился здесь, Карим Хусейн. Кстати, по очень причине... Хусейн, да, интересный. Ну, видимо, не знаю, то ли, может быть, это либо договора не было, то есть все дорожки ну, наверное, были заран... да, за... заранее, да. Конечно, скорее всего, его... побежит... Я думаю, что да. он побежит, конечно, в этом, в Цюрихе. Цюрихе. Там, где он победил, Я и он туда думаю... готовится целенаправленно, Я 100%. Думаю, да, туда ты его точно. Но, с другой стороны, там, скорее всего, девушки будут при... в забеге приятного лиги. Надо будет посмотреть. Ну, может быть, забег не обязательно. Не обязательно, конечно. В любом случае, интересно было бы за ним именно в этой компании понаблюдать, потому что европейской этой компании, на самом деле, он был за явным преимуществом. И Выиграл, нам, да, нам, очень да, уверенно. Да, нам, нам, намного сильнее остальных, поэтому очень хотелось бы вот уже в стане сильнейших за ним понаблюдать. Ну, как всегда в Швеции. За... Старчет такой еще никуда-то ушел. Правильно, ну что ж такое, поднял руку. Пом... В Гетеборге, помнишь чемпионат э, мира в 95 году? Ну, они все душу вымотали тогда, эти стартеры, потому что на старт и такое ощущение, что забыл. Забыл про всех. Ну, про всех. Там, там уже стоят, говорят, руки трясутся уже в этой... Но он ждет, вот пока, когда будет полная... Холодно стоять, в конце да. концов, без Полное движения. Полное нешевление, Давайте выпустим. он при этом пытается, да, еще, чтобы нас все замолкли на трибунах, но это вообще невозможно, и никогда не будет ни полной тишины, ни, 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 ни полной обездвиженности людей, поэтому надо как-то принимать эти да, вещи. Они таким образом провоцируют фальстарт и всякие такие подъемы рук, и все. Конечно. Это что надо понимать, задержки по программе? Ну не надо, зачем это делать? Конечно, лучше быстрее выпустить. Во всем должно быть какой-то здравый смысл просто. Ну, может, у него не стрельнуло. Так нет, он даже внимание забыл сказать. Видишь, он ушел и ждал чего-то. Чего ждал? Мне вот иногда судьи в этом смысле поражают. То есть они вот каким-то своим правилам. То есть они вот там сами для себя эти правила, и они там им следуют строго, вместо того, чтобы главным действующим лицам, спортсменам, Ну, они это считают, что они главные действующие. Ну, видимо, да. Ну, им, по крайней мере, так хочется, чтобы Я думаю, было. мы тут все, и, и, в том числе и зрители, наверное, не, все-таки так не считают. Да, мы это так, конечно, не считаем, но им хочется быть главными. 
Знаешь, в какой-то веке от него что-то в этой жизни зависит. Зависит, да. да. Это, Видимо, так. Это страшное чувство, сколько вот, да, мы видели в истории, неприятности из-за этого происходит. Ну, надеюсь, в этот раз они все-таки вы, выбегут. И... Смотрите, какие паузы. Очень долго. Вот будут сегодня вы файстарты, сто процентов. надо иметь серьезные нервы. Ну, опять Хавьер помчался. Да. Как обычно, вот весь этот сезон у него идет вот под знаменем очень быстрого начала. Но посмотрим, что на этот раз принесет это быстрое начало ему. Да, потренировался впереди, да. Догнал уже э, Корнелла Фредерикса. Он догнал всех, всех уже. уже. Ну, перегнал всех, собственно. Имеется в виду с форой. Да. Так Том перегнал, даже он выскочит сейчас первым. Но вот тут Карнел Фредерис и Майкл Тинсли. Э, и Джеки Гордон, да, чемпион мира, в общем, по седьмой дороге бегущий. Тоже, в общем, сопротивляется, пытается что-то сделать. Набегает Тинсли. Набегает Тинсли. И, как обычно, выигрывает у Калсона. Да. <laughs> в последнее время. Быстровато он начинает ну, да, как-то он... вот не, не складывается. Ну, может быть, вот что-то идет, тоже какая-то тренировка на, и наработка на следующий год, на чемпионат мира. Привыкнуть к этому. Но тут Но один... Очень трудно привыкнуть. Он, он очень быстро начинает. Ну, вот реально это видно. Но с другой стороны, понимаешь, вот не факт, что если бы он начал медленнее, то пробежал бы быстрее. Я не имею в виду медленнее. В легкой атлетике есть масса разных других понятий. То да. есть как бы не черное и белое, есть масса оттенков. Не, 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 не медленнее, свободнее, вот так бы я сказал. Он очень как бы напряжен, он мчится, вот реально это видно, он просто мчит. Тогда, когда все катят, да, вот на свободе, пока они еще, благо, не уставшие, не закисленные. Вот именно это я имею в виду. Потому что явно, конечно, это при, при, приносит у, убытки в клетках. <laughs> Причем серьезные убытки в виде денег в том числе. Я, Потому вот, что победа стоит дороже. Конечно, но Хавер уже давно бегает, и, наверное, он задавал себе вопрос, а может быть стоит начать вот я, я поэтому и рассуждаю, что может быть это тоже наработки, какую-то привычку в себе выработать. То есть, ну, знаешь, как, начинаешь, начинаешь быстро, а потом в какой-то момент бац, и закончил нормально. Понимаешь, то есть пришла вот эта тренированность. То есть привычка и быстрое начало, как бы, да, сопоставить с нормальным финишем. Вот нам представляют шестовиков, которые, собственно, давно уже начали свое соревнование. Но вследствие ветра и погодных условий тут, в общем, возникали сложности у ребят. Некоторые не сумели начать, в смысле, взять начальную высоту, хоть какой-то результат показать. Так что есть проблемы у ребят. Ну, будем надеяться, что основной состав, такие как вот Ренова Лавелини и Павел Вациховский, да, все-таки призер тоже чемпионата Европы, а сам чемпион мира все-таки был, да, надеемся, что он справится с начальной высотой. Да, у Калса наш прям вот видно было ножки, прям вот ну, на так, последних да. 10 метрах просто даже не шевелились. Совсем подкосило. Да, результаты, в общем, конечно, тоже не блещут. Только-только из 50, 49-60, 49-84. Не быстро, но, видимо, с учетом того, что ветер, ветер ну, сильный. Ну да, где-то на какой-то да. прямой точно он сильный в лицо. Если он у девушек был больше двух метров, то, конечно, это тяжеловато. Особенно, если это на финишной прямой, то, конечно, вдвойне трудно. Я, кстати, разговаривал с ребятами, с бегудами 400 с барьерами. Они говорят, больше урон наносят э, на, той на той прямой встречный ветер. Когда он встречен, потому что он разрушает ритм, потому что в конце ты так и так устанешь, тебе будет тяжело, Уже и скорость равно, меньше. Да. Да. А вот важно, чтобы на, на первой прямой все сложилось так, как надо. Вот то, что говорил. Человек не может вынести просто шесс, потому что не попадает. Ну, сложно очень направить. Вот боковой сильный ветер очень сложно направить в ящик для упора, справиться с бегом. Ну да, при том, что ты масса всего должен сделать да. в этот момент и, и, и продолжать быстро бежать, 
и следить, да, поставить в упор и все-таки еще проследить за всеми своими телодвижениями, Конечно. как это говорит, слишком много задач. Одновременно. Одновременно, да. да. И когда такой сильный боковой ветер, он, конечно, что-то сбивает сразу. Просто шест, он длинный, все-таки 5 метров, да, он парусит. То есть бежишь, и он начинает сдувать тебе в сторону. И приходится вот давить, из-за этого получается положение корпуса, неправильно плечи, ну, вынести Да, и все, сложно. ты уже бежишь не так. Конечно, зажатость получается. Правильно, да. сложно. А войти неправильно опасно. Ну, опять. это можно вообще промазать мимо ящика. Да, это, кстати, хотел. такие случаи я видел. Да, не хотелось бы. Да, помнишь, как в эти в поролон прям да. полетали люди. Чангру и Ксю. Да, вот, такой вот он. Имя. Есть да. такой. Вот он на да. месте. Вот его, да, показывают. 5. Справился с начальной высотой 5.45, кстати говоря. Они справились, между прочим, Марк Смотри, Хойс какой США. ужасный, но это да. разве Ян можно? Кудличка не справился, призер, да, чемпионата Европы. Ну, не, это не, не удивительно, потому что просто вот это... Этот флажок, так, так называемый, но он оторвется Честно сейчас. говоря, там, что полтора метра, а там явно посильнее. Не, не, какие-то полтора. Ну, то что ты, тут все три с половиной. Смотри, как она... Надулась вся и... Ну, хладнокровный китайский прогон, смотри, только, справляется. Это вот только китайцы и японцы. Не, ну, фиг, кстати, все грамотно сделал, все очень ровно, прыжочек, просто вот даже на заглядение ровно. У них там ветрено тоже, наверное. Не, ну, тут, опять же, какой жесткости шест. Самое главное, изначально техника у него очень правильная. Вынос шеста, отталкивание издалека, не забегание, да, кстати говоря, что редко в последнее время я вижу. Просто вопросов нет. Пожалуйста, позволяет. 5-60. Ну, да, все забегают обычно по да, спине. В последнее получая. время, да. Он сейчас очень правильно сделал, вот так как надо было. Так как, как надо, да. То, чего все тренеры от своих учеников требуют, да. Странно, что у нас вдруг от Рено откинули. Это Рено разбегался? Да, да, начал первый шаг, его просто. Режиссер, как Ну, решил, что его рано, да? Рено, не Рено. Да, Фредексон. Хорошо, у нас есть. На кого посмотреть в прыжках длину, это замечательно. Вот. Ну вот, его вернули. Вспомнил, вспомнил. Ну, запа... А, Ой, так, да. Тоже издалека что-то там. Не, ну тут явно он не продавил э, до конца. Сейчас, смотрите, раз, размотала его в конце, не справился и, в конце с разбегом. Даже. Запас, конечно, большой, но надо еще и по длине туда немножко продавить сейчас поглубже. Не доход. Ну, не доход тоже, вот, возможно, из-за ветра. Конечно, да, да, даже, ну, это 100%. Потому что, как говорю, приходится напрягаться, бег получается зажатый. И и это уже скорости. второй недоход, да, да, между да. прочим. Вот это то, чего я боялся. Сейчас китаец выиграет, будете знать. Не, но дело в том, что лидирует... Хотя у них одинаковое количество, по-моему, да, неудачных. А, потому что взялся второй попытки, а дело в том, что двое уже прыгнули с первой. Это Константинос Филиппидис взял с первой попытки 5.60 и поляк э, Лисик. Это шведский прогул, местный герой обязательно. Мелькер Сварт Якобсон. Третья попытка. Ну да, тут безнадежно. Плечи откинуты назад, вход. Ну да, до этого он два раза бегал, теперь он повис на шесте. Не осилил. Не сложно. Не На самом деле сложно. Тут никаких даже вопросов нет. Пять шестьдесят, кстати, в сезоне, видимо, в хороших условиях. И сделать личный рекорд, повторить в таких условиях, но ну, я вам скажу, это, конечно, чрезвычайно. Он Ренота ну, мучается. Да, давайте по поболеем все-таки внутренне, все кулачки зажмем, потому ну, что... Хотелось бы, да. Все-таки надо. Хотелось бы видеть, как он прыгает, а не как мучается. Ждет, ждет ну, Рено. да, там стоят ему, показывают. Ну, помогать, хочешь, чуть -чуть, чтобы немножко подстиг, чтобы можно было проскочить в затишье такое, да? Просунуться, что называется. Да, тут, конечно, можно было просунуться, если бы не время, да, которое ну, конечно, тоже Конечно, минута и все. Минута. И никто тебе не будет тут. Вот ну, стих, кстати говоря, ну, можно. Вот, да. Ну да, ну, это он встречный подумал. 
Он еще мы видим в ту, в ту сторону. То есть не просто боковой, но еще и встречный. Что да, еще? боковой встречный еще хуже. Это самый худший с правой стороны ветер для правши. Потому что буду я с той стороны, ну, лев, левую, за... левую руку удержать легче. А так приходится упираться плечами. Ну, вопрос, видимо, время выходит, 5 секунд осталось. Во... Вариантов нет, надо прыгать. Не доход. И, к сожалению, да. его величество Рено Лавеленье покидает соревнование без результата. Это случается, это прыжки шестом. Надо сказать, что у Рено это чрезвычайно редко бывает. Поэтому Отдать ему, ему должное, он стабилен. Да, поэтому да. ему простить. А так мы его отправляем к Даше Клишиной туда, на ту скамейку. Пусть идут вместе, празднуют дальше. Правда, ему-то есть что попраздновать. Он-то чемпионат Европы выиграл, да, в отличие. Ну, у нас пятерка. Им вот ветер тут особо не помеха. Слава богу, наоборот, охладит чуть-чуть. Но единственное, что может повлиять на результат, конечно, в целом. Все-таки бежать против ветра пол, пол стадиона достаточно сложно. Ну, так как им немного, и они так да. толпой. Потом у них пейсмейкер, он берет на себя. Индик. Опять же, у -у -у. да. Так что здесь отличная компания. Индик, Юсои, Гали Трап, ну, здесь и Лангасин, еще, да. Вода. Все сильнейшие на месте. Все как раз сейчас переждали с большим удовольствием ринулись в бой. Уже, наверное, соскучились по бегу. А посмотрели, наверное, на чемпионате Европы результаты. И скисли. Хотя Мофара красиво бежал. Да, там все, конечно, было не очень быстро. Но мы как раз это и обсуждали. Какие возможности были еще у соперников Мофары в таком тихом беге, да? Вот тот же Ибрагимов. Вот, вот о чем он думал? Как вот он мог себе предположить? То есть, Знаю, если, ты, да, такой, если да. ты хочешь у него выиграть, надо же что-то предложить, надо что-то придумать. Да, убежать за два круга, я не знаю, ну, по крайней мере, рисковать. А с таким финишем, как Умо, да, вот это плестись до последнего круга, ясно, что он 400 метров может пробежать, ну, не за 45, но за 47 за секунд в любом случае. Поэтому, ну, конечно, да, единственное, так и получилось. Единственное, кого нет, это лидера, Аламерео здесь не, не, при, не присутствует, но, тем не менее, двоего, даже без его участия здесь, конечно, ну, остальные собрали все. Потому что в последнее время ну, в борьбе... Э того же Сои, да, Гебревета э, и Аламерео, да, собственно говоря, вот все складывалось. Ну, из, из, вот туда я хочу сказать, Индику. что вот они сразу побыстрее побежали, чем на чемпионате Европы. Ну да, но рекорд, конечно, высок. Даниэл Комен. Установил в 96-м году еще, 12-51-60, ну, я скажу, это очень быстро, учитывая то, что обстоятельства, что только один человек выбежал в этом сезоне из 13 минут, это Эдвин Сой, бегущий здесь, и он пробежал 12-59-82, то есть только-только из 13. Поэтому, ну, надеяться на то, что... Вдруг побьется хотя бы рекорд стадиона, достаточно сложно. Сейчас китаец возьмет 5,70 и выиграет. Может. Может, да. Очень хорошо прыгает. Очень хорошо, боится, ровненько. Да. да, можно сказать, что, конечно, нет такого сумасшедшего напора, там, как, допустим, у того же ну. э, Рено в лучших своих там прыжках. Но, тем не менее, делает ну, а все очень грамотно. А на 5,70, грамотно. наверное, еще и не надо особо. Он нужно ну, 5,90 перелетать. Понимаешь? Там вот без сейчас... напора не обойтись, а тут еще можно проскочить. Единственное, что могу сказать, что вот этот шест сейчас вот чуть-чуть мягковатым был в этой конкретной попытке, но или стойки близко. Если же она понадобится пожестче шеста, то напор все-таки придется включить чуть-чуть. Ну, тут надо как бы выбирать, да, посмотреть, чем, где есть резерв. Он еще такой, да, худенький, легенький. Может, поднесет немножечко. Ну, смотри, по-моему, шустренько побежали, подрастянулись сразу. Хорошо, повел их. Ну, да, конечно, тут понятно. Задача выполняет. Да. Барусей, да, бежит? Да. Опытный человек, понятно, бегущий, бежавший много раз в виде пейсмейкера. Ну вот, 2,33 километра, шипа очень 
Прилично, прилично. Очень Но прилично. это вот я говорю, тут даже сразу видно, потому что иначе они сразу вот такую толпу собираются. Ну и прыжок в длину у мужчин. Игнасиус Гайсах, бронзовый призер европейского первенства. Открывает соревнование. Точно попал, но до восьми не долет. Посмотрим, какой ветер сейчас пока. Ну, надеюсь, ну, пока тихо, тихо, тихо. Да, тихонько. вроде так, да. Вроде подстиг все-таки вечер. Не такой активный, как у девушек был. Ну, так, наверное, зачетную попыточку сделал, чтобы не показывает нам ветер, к сожалению. Но посмотрим дальше. Какой силы. Ну вот мы его видим, да? <смех> Это Лисик. Петр Лисик. Мы его несколько раз видели э, в этом сезоне и на этапах э, Бриллиантовой лиги в том числе. 5.82. Все-таки личный рекорд у него в этом году установлен. И поэтому, в общем, парень с потенциалом приличным. Мы видим, да, что авто... начальные попытки у него были со второй попытки взяты. 5.60 сразу с первой. То есть, видимо, наладил разбег. Приноровился, что называется. Нет, нет, нет. Боролся с ветром, видно, откинутые плечи назад. Это ну, это, конечно, очень тяжело. Знаешь, как думать об одном, делать другое. Это, конечно, лишний еще жуткий отвлекающий фактор, согласись. Он не столько именно на скорость влияет, я и говорю. То есть Нет, на просто мощь. отвлекающий. А, а проходит, плечи зажаты, и получается, ты борешься, не настраиваешься не то, что сделать правильное движение, а как ты выживаешь. Конечно, тут устойчивость должна быть очень сильная, уверенность в себе. И такая по-хорошему наглость такая. Сделать и все, а там будет что будет. А если есть это некий такой отрицательный опыт, да, падений, например, или каких-то неприятностей в такие моменты, то это... Не, я просто имею в виду, что ты просто когда стоишь, да, настраиваешься на прыжок, стоишь на попытке, то ты думаешь об определенных вещах. А здесь приходится твое внимание, оно как бы, да, раздваивается. Вместо того, чтобы думать о прыжке, о том, как побежать, ты все время смотришь на этот, да, ветер или на человека, который тебе показывает, ты же, конечно, отвлекаешься от главного. И уже если уж там тебе показали, что надо бежать, ты бежишь, а... О прыжке-то ты и не подумал, поэтому он, собственно, и не получается. Вот в этом плане, конечно, так это неприятно. Ну, тем не менее, втор... тем временем второй километр был закончен, пробежали ребята, поддерживают, в общем, достаточно быстрый темп. Чуть-чуть упал, 2.37, но все равно сейчас бег еще идет, вот 62 э -э секунды круг. Все равно где-то на районе 13 минут. То есть, в принципе, э -э быстрый бег. На высокий результат. Как пробегут ребята там в конце, уже это от них зависит будет от готовности, но пока что темп очень хорош. Ну. И раб, конечно, держится на ударной позиции, собственно говоря, идет следующим. Настрой очень хорош. Ну, он все время, вот как-то в предыдущих всех соревнованиях, он везде там, да, в числе призеров, очень да, да, хорош. Да. Но вот выиграть-то тоже хочется, наконец-то, у них у всех. Он рядом все время находился, Он все время да. рядом, да, все в тройке, но вот победы так вот, чтоб пока как-то не было. Ну, и вот, может быть... Сейчас самое время. Хотя вон гибривет там затаился. Ну, Видишь, нет, ну, сейчас подтягивается потихонечку. Пасут они его. Он у них на прицеле. Гали-то я имею в виду. Конечно. Галин. Побыстрее этот круг. Уже 62, я скажу, это быстро. Но... Филиппидис тоже, видишь, Мучается не, не переполз. Да. У китайца это, наверное, получше попытка была. У нее больше шансов. Сейчас это будет сюрприз. Ну, по... главное, чтобы прыгнул. А то, понимаешь, мы можем говорить о да. похожести, да, близости к взятию, но оно не играет роли. Посмотрим, Надо взять. Посмотрим. Ну, во всяком случае, соревнования, конечно, испорчены, если честно. Это понятно. Понятно, что вроде бы как побеждает в данной, в данной ситуации сильнейший, кто лучше всего справился с ситуацией, но мы же не увидели хороших высоких прыжков. Вот самое плохо.
Ну что, Галит возьмет на себя, будет тащить их до конца, неужели? Да, еще 2.34, еще быстрее. Слушайте, ну, это быстрый бег. Ну вот он пытается что-то сделать, чтобы выиграть у них. Не, не ну знаю. понятно, что была поставлена Удастся задача нет, пейсмейкерам, да. была поставлена задача на, да. на определенный результат провести. И самое главное, видимо, он понимает, что в финишном рывке, может быть, ему сви ничего не светит. И, да, вот. и он пытается ищет растянуть. Ищет ходы, ищет ходы, растянуть да. Растянуть их темпом. Вы вымотать немножечко, да, чтобы не так прытко вот финишировалось. Пока что вот вспышка ковыряется в... В конце всей этой группы головы. Ну, вот он самый-то хитрый. Ну, он хитрый, да, это точно. Он-то не отсталый, там, в принципе, что тут, 2, 3, там, 3, 3, 3, 4 метра. Ну, мне кажется, Галит вот сейчас пытается показать, чтобы кто-нибудь вышел бы вперед. И потащили, потому что неприлично они себя сейчас ведут, прицепились за ним. Ну а что прилично, не беги, может сбавить темп. Ну понятно, вот он сейчас даже, мне казалось, чуть-чуть даже подзбавил, начал поворачиваться. Типа, ну 63, вот, да. Тип, типа выходи, выходи, давай. Что, и бровочку открывает, и с той, и с другой стороны. Но что-то не, торо... не торопится никто выходить-то. Им очень комфортно за ним, он большой, от ветра их прикрывает. И довольно хорошо бежит. В, ну, качестве, в удобном темпе. Да, для в качестве да? пейсмейкера. Поэтому, конечно, никто не собирается. Но вот он сейчас, по-моему, приторможивает слегка. Чтобы Специально, кто чтобы да, да, как-то чтобы да. кто-то. Но они, видишь, категорически, не они хотят. за ним притормаживают. Натыкаются, но не идут вперед. Ну, откровенно встать тоже не получают, потому что снова разгоняться не, ну, это неудобно. Да, тоже не, не выйдет, конечно. Да. Не удастся тебе теперь. Вот взял на себя, тащи. Да, но ну они сбавили там, видно. Он, Сейчас, он сбавляет серьезно. 65 секунд. Он их прям притормаживает, чтобы явно они пошли вперед. Ну, категорическое непринятие. Ну, давай, 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 давай. Нет, видишь, меняются местами, 64, но за да. ним. Толкаются за ним, да. жалость вот этого, да, да но да, да. выходить не хотят. Всех все устраивает. А хулиганы какие, а? Ну давай, давай. Он уже совсем вот уже прям останавливается. Что просто, знаешь, шансов нет не выйти. Ну вот, совсем другое дело. И вот теперь ему надо за ними прицепиться здесь и отдохнуть немного, потому что он очень много провел. А Смотри-ка, гибривет-то отстает. Да. Вот начинается потыкаться даже друг об друга. Давай-ка уже беги быстрей. Ну, темп держится, да, чуть-чуть из 65 секунд. Да, Дику впереди, Лангаси во второй. Ну и пятый вот свой, мы видим. Тут сейчас надо тому же рапу э, ухо востро держать, потому что он немножко уже сейчас утомился и может упустить их. Ну да, сейчас они помчатся, последний да. круг, вот и остается Тут 500 метров. Сой, по-моему, тоже устает. Да, отстал, нет, то есть сюрприз от, от Сои в этот раз не нет, будет. Нет, все, он теряет контакт, и, и рап уходит. тоже отстает, все, убежали. Убежали. Здесь, конечно, кругу, как да. говорится, держи ухо востро, не держа. Если нет сил, не можешь подхватить этот темп и все. Так что Индика, Лангасинва Но и... темп все равно высокий. Я могу... да. Где... Ребята могут выскочить из 13 минут. Вот сейчас они вот в этой борьбе друг да, с потому другом. что как они разогнались, такой темп задали. Кто это? Эдрис, Эдрис и Лангасинва, да. да. Кстати говоря, вот новое имя в этом сезоне не бегал быстро. Да, Эдриса пока в лидерах не видели. Но еще Индику не Индику сдался. Индику не сдался совсем. И вот в борьбе эфиопов да, с кенийцем, как обычно, все решается. 
Нет, все равно не справился даже Андику. Чуть-чуть еще оставалось сил, вот он их бросил, но понимает, что все, ноги остановились. Массари как резко остановились. Да, ну он смотрел. Совсем ничего не получилось, и Эдрис выигрывает Лангасин во второй. И уже даже Индику оборачивался сохранить бы свою бронзу. Результат-то какой? 12.54, это что-то сумасшедшее 12, вообще. 12.54, это что-то невероятное. последний круг. Где был этот человек весь сезон, да, что называется? Да. Понятно, почему у Индику ноги остановились -то. Да, конечно, такая скорость. Это вот сейчас такая же ситуация была, как в ходьбе на чемпионате Европы. Все, да? Все думали, что-то наши ребята устают, ага. что-то наши ребята Отстаю, устают. Да. А когда да, Сергей Тихонов взглянул на секундомер, сразу понял, почему наши ребята так устали. Ну, потому что на три минуты быстрее мирового рекорда все идут. Так и тут. Кстати говоря, вот Мухтара Эдриса, да, личный рекорд был 13.03.69. Ничего себе. Он почти на 10 секунд. Да, да. На 9 секунд махнул, махнул да, на таком уровне, я вам скажу. Это круто. Это круто. <laughs> Вдруг откуда не надо, возьмись. Так, надо проверить, что он сейчас сделал эти две недели, да? Поэтому, когда я говорил о возможном рекорде, да, ну, в принципе, не так уж и далеко ну получилось. Ну да, там 12.51 да. рекорд соревнований-то. Но, тем не менее, вот Волт Лидинг, конечно, конечно, это само по себе да. очень говорит. Ну все. Да, we are winners, конечно. Мы победители, видите? Да, особенно ты. В кожаной курточке да. ты стоишь, победитель. Так, быстро он от них избавился, потому что они как-то... Дайте очень... отдохнуть. Да, очень жестко себя ведут. Ну О. и год Тремакаена. Первая попытка. Ну, как-то все в одну точку они да, прыгают. 7,80. Сегодня будет самый популярный результат. 84. Ну, я болею за тебя. Давай. Надо брать. Ой, очень далеко. Очень далеко да, оттолкнулся очень далеко. даже. И естественно, что -то оттуда уже не долететь. Он, конечно, такой шустрик, но... Или надо ну, смотрите, было да, подносить, да, действительно. Ель до... Он еле, еле до шеста-то долетел. Да, я да, уж да. не говорю о яме. Ну, камикадзе, конечно. Третье это... место занял, тем не менее. Он еще с таким не... Да, он еще бросается в прыжок, да? Другие бы пробежали мимо. Ну, вот Майкл Торнеус, он... Здесь дома у себя, за него тут весь стадион будет болеть, он очень популярный. И это за 8 метров. И это за 8 метров. А почему он не прыгал на чемпионате Европы? Он него? прыгал? Он плохо прыгнул, Ну да, да как-то да не сложилось как у него он там. он там мимо наших ушей прошел, потому что не сложилось. Вот 8.03, чуть-чуть реабилитировался, молодец. Такой талантливый пацан, как-то все нестабильно. Очень нестабильно. Да, и третья попытка у Филиппитиса. Ну, собственно, да, прыжок в шестом закончился, мы можем констатировать. Неудачная попытка. Риска был, смотри, мог да, бы прыгнуть. Мог. Но, тем не менее, он выиграл соревнования эти по попыткам. Значит, он по попыткам выиграл, как и сказал Петр Лисик на втором месте. И, как его еще раз... Шангруй Ксю. Ксю. Вот так вот. Шангруй Ксю. Третий. Что тоже очень, безусловный очень успех. Безусловный успех. Вторая попытка. Ну вот куда-то да. да, добавил. Наверное, 7,90. Да. Оставляет, да, желает лучшего, конечно, приземления. Но все-таки на 10 чуть -чуть. сантиметриков, да. да, на 9 получше. Ну, нам все третьи попытки сейчас покажут, но даже швед решился прыгнуть, но неудачно. Это, это поляк. Ой, поляк. Петр, да. Ну, вид заведомо мягкий шест прямо видно было, который не поднял. В общем, парень-то крепкий. И прямо вот видно, он просто не вообще... Не дотянул его ну, туда. Да, медленно, медленно туда поднял. Ну, а на жестком просто не взять. Это Называется никак. лифт не доехал. Не доехал, да. Не на эту высоту. Тут надо, чтобы что-то... По... Пружинку-то поупруже. Но для этого надо ее согнуть. А согнуть, и вот здесь не получается, ветер мешает. Сложности. Возникли у ребят в этом, в этом сезоне, в этом году в Стокгольме. Шест не получился. 
Ну вот в Европе сейчас такая погода, ничего не поделаешь. Хорошо, что еще дождя нет. Ну, естественно, благодарит эту дорожку Мухтар Эдрис. Наверное, да. Эдрис правильно будет. Ну и, конечно, Мария Лунгасинова лучший. Индику личный рекорд из 13. Всех Что-то вы... не отстали, да, да так? Вытянул. Точно, точно. Что-то все так отстали. Конечно, отстали. Отстанешь тут, когда так быстро бегут. Ну, Алла Мирева по-прежнему лидирует, у нее много было побед. И вот сейчас Дику переместился благодаря третьему месту на вторую позицию. Двести метров девушки. Да, ну вот мы видим всех список. Алисон Феликс, конечно, интересно, как она сейчас ну, готова. Ну, и тоже. Не, ну вообще, Тори Боу, да, лидер вот изначально, да, как, как мы видели, сколько несколько стартов подряд она выиграла из 100 и 200. К сожалению, не увидим мы здесь королеву спринта европейского Дафны Скиперс. Было бы кайно, мы увидим, видимо, ну, во-первых, и всего. места, наверное, тоже нет. И потом ей немножко надо отдохнуть. Много бегала, Очень. потому что и там да, три еще... забега, тут три забега, эстафеты. И потом чуть-чуть расстроились, эстафету не передали. Ну, потому что, конечно, там она гораздо быстрее своих соотечественниц бежит и убежала, конечно, от девушки с первого этапа. Но, тем не менее, я думаю, что на следующие этапы она подъедет обязательно. И сразиться уже в качестве лидера мирового сезона с теми, кто здесь на дорожке. Ну а пока мы будем сравнивать результаты. Смогут? Они-то знают, что у Дафна 22.03. Поэтому надо именно этот результат и пытаться перекрыть. Ну, молодой, молодая шведская девушка. 17 лет всего мы ее видели во всех забегах на, в спринте. И на 100, и на 200. Тоже набегала с девушкой, но она, конечно, не могла здесь не выступить. Дома, дома да, у себя. Понятно, конечно. у себя на публике. Быстро бегает, конечно, для, для 17 лет. 23-26 в сезоне, а вообще-то личный э, рекорд 22,92 в прошлом году. То есть, когда ей было 16, но это, скажу вам, очень быстро. Быстрая секунда. Даже мне немножко волнительно, мне за нее слишком много она бегает. Как-то поберечь хочется этот юный организм. Ничего, ничего, пусть тренируется. Заморозит сейчас девушек. Вот опять ушел куда-то. Забыл про них. Ну, так. Те, что я и говорил, будут фальстарты. Ну, то, что это очень Но, долго. Да. Нельзя так провоцировать. Чего я не могу понять, зачем? Непонятно совершенно. Такое ощущение, что вот они специально да. провоцируют для того, чтобы кто-то дернулся. Потому что чем больше времени ты держишь на внимание, естественно, что начинают дрожать руки и ноги. Ну, есть кураж в глазах да. у Готфри. Что-то вроде Задумал. бы даже хочет. Да. Ну, есть, да. Это Ой, хорошо. действительно. Не зря. Действительно хочет. Молодец. Чуть-чуть завел его Торнеус, улетев за 8 метров. Еще и с недоступом, да, мог ты бы, посмотри. Конечно, и на планочку попасть как-то. Не, ну как зарядил-то он здесь здорово, да. Да, да, да. Был бы хороший прыжочек за 8-10 был бы. Но сейчас где-то 0,5, наверное. Да. Чуть-чуть да. подальше получилось, наверное. Да. 8,09. 
пока Юк... лидер и по -по -моему, вот это, в сезоне. Вот эта лысая голова Юка Харкан. Да, да. Тоже знаменитый, известный менеджер, ну и, конечно, опытнейший человек в легкой атлетике, знающий. Я недавно сотрудничает с Готфри. Кристина правильно подготовилась к забегу, не кофлексом намазалась, потому что знала, наверное, что шведский будет по полчаса их держать в колодках, и чтобы не замерзнуть, надо помазаться тепленьким. Потому что ветерочек-то тоже, наверное, там прохладный Очень в такую свежий, погоду. Да. Ну, обошлось, слава богу, побежали. Итак, Элисон по седьмой, ну, э, шестой Боу, дорожке. Да, впереди. Тори по, по, по пятой, да. Ну и сможет удержать или нет? Или Элисон накатывает? Элисон накатывает потихонечку в борьбе. Вот накатывает, в борьбе. накатывает и выигрывает. выигрывает. 22.85, ну, конечно, да. не сравнить. С, с теми бегами, да, да. которые они были. Напомню, что... Два раза медленнее она то... сейчас передвигала ногами, Тори... чем Дафни. 22.18. Ли... Личный рекорд установлен в этом году Тори Боуи. Но, соответственно, здесь тут еле-еле из 23 секунд. Как-то после тех секунд, которые были показаны там... Ну и даже Цурики, бег сам да. вот ну, видно конечно, было помощи. просто в два раза медленнее ногами переставляет. Потому что да, у Дафни прям работала как машина швейная. Так классно, так все прямолинейно, четко. Быстро, очень быстрое складывание, да, хорошее отскок сведение, сумасшедший. отскок сумасшедший, да. стопы. То вот сейчас прям реально видно, вот визуально, насколько медленнее, да, девчонки двигаются. Со старта ситуации вроде бы неплохо, а здесь у нее как будто вот не включилась пятая передача. Да, ничего не включилось. И на нейтралке докатились обе, да, докатились до финиша. Ну, конечно, погода не способствует, что же говорить. Когда холодно, быстро бежать сложно. В самом деле. Ну, вот в Цюрихе это тоже было не жарко, да? В да как-то да, довольно но... быстро преодолела все эти рубежи. Согласись, все-таки мотивация там да, гораздо Да, мотивация совсем, совсем другая. другая. Ну, конечно, хотелось бы именно вот на борьбу в, этом, в этой компании. Ну, надеюсь, увидим в этом увидим, сезоне конечно. еще всех вместе. Ну и метание копья все те же, плюс остальные. Да, плюс. Абдурахман и, кстати, Абдурахман и это прошу. хороший. Хорошо, 84 там, да, да с половиной. Сразу так, смотри -ка. Обрел себя, я бы сказала. Ну, Красиво, хороший, брат, да, так, начало, для начала, да, сразу. Ну, мы помним, как он великолепно, там, 88 метров, почти 89, вложился э, и выиграл. Ну, здесь Сейчас и Валкет вспомню, еще, да. Помню, где. Ну, а б... Финта победитель. В Шанхае, да, он выиграл. Русканин здесь участвует. Здесь, вот хочется, да. потому что все-таки 88, это серьезное дело. Участвует, участвует. Он завершает, то есть он девятый, он последний в списке будет метать. Как чемпион. Я ж там-то очень был. Я прям все ждала, что он сейчас мог, мог и 90 метров метнуть. Если он так хорошо подготовлен и не сильно праздновал, может вот. быть, здесь свершится. Сейчас посмотрим, посмотрим. Да, ну результаты трудно даже комментировать. Конечно, далеки от идеальных, прямо скажем. Далеки от тех, которые мы хотели бы увидеть на таком турнире, как бриллиантовая лига. Ну, здесь, да. Много людей, много э, кто был в, э, в призовой зоне, много участвует в розыгрыше. По-моему, заступ, нет? Ну, не знаю, уже посмотрим, это вроде бы нет. Там. С чем-то нет, смотри, идеально попал, наверное. Замерз, конечно, не тепло, 7,94. Именно поэтому надо пойти быстрее одеться. Ну и представляет нам девушек прыгуни и высоту. И здесь в очередной раз будем за Машу Кучину болеть. Вот, конечно, обидно. Так получилось на Европе. Но понятно, что Рут 
и должна была, и могла, и нельзя было ни в коем случае думать, что она не будет бороться и не может выиграть. Но вот все-таки вот этот момент у Маши, когда да, вот она была такая вся настроенная, настроенная, и вот эта вот улыбка после метра девяносто девяти говорила о том, что она чуть-чуть расслабилась. А рано, рано подумала, что уже может быть все. Когда такие опытные метры есть в секторе, улыбаться лучше уже после окончания соревнований. Так что, ну вот это опыт. Опыт, опыт да. отрицательный опыт, тоже Хорош, опыт. Да. Конечно, для нее успех и второе место, это несомненно, медаль большая, даже вопросов нет. Ну, близко, просто близка была. Понятно, что ну, все-таки на это надо прыгать было по личному рекорду. Ну, это, конечно, ну, сложно. Можно, но, и, конечно, она могла, наверное, все-таки прыгнуть 2-0-1. А тем более надо было прыгать с первой попытки, что самое сложное, потому что Рут не давала ей расслабиться. И как только она первую попытку да, сбила, вот, то сразу как воспользовалась. Как только дала да. шанс, именно вот в этом опыте есть. Тут же им воспользоваться. И потом сразу она понимает, что они взяли... То есть она уже проигрывает по попыткам, а для того, чтобы выиграть, надо прыгать 2-0-3, то это уже, ну, все. А это... Об этом даже иногда сложно думать. Да. Вот тяжело уже да. даже думать. Потому что, конечно, это совсем другой рубеж. Ну, напоминает там победный прыжок. Нам просто покажут да. Да, победные прыжки, потому что, собственно, мы их и не видели. Ну вот, да. 5-60 с первой попытки ему принесло победу. Кто бы мог подумать, да? да. А, ну, а рекорды стадиона, конечно, то разговора вообще и нет. И быть не может в таких условиях. Рекорд стадиона 5.95, так что... Да, это, без шансов. Да, без шансов. Это только Рено мог бы, наверное, побить бы. в хороших надо, условиях. Да, чтобы идеально, было 25 да. градусов и хотя бы без ветра. Да. А лучше бы легкий попут. Да, но смотри, сколько сегодня, видишь... Да нет, Народу много, конечно. Ну, даже и не смогли стартовать. Как это над... шведам надо сказать? Сами виноваты. Надо было остановить ветер, да? Принимаете у себя лучших легкоатлетов? Делайте, что делаете, что... Ну, тут они не управляют, да. конечно. При силами природы управлять очень сложно. Ну что, а у нас барьерный бег. На этот раз девушки. Мы еще под впечатлением, да, победы Сережи Шубенкова на европейском первенстве, но... Здесь побегут дамы. Сергей в Цюрих подъедет. Ну, Тифан и Портер не участвуют. В По какой-то причине не знаю. Видимо, какие-то личные. Уж я сомневаюсь, чтобы ее сюда не пригласили. Поскольку она, в общем, и бегала, и участвовала в забегах ну, в Риатово Лиге. Да, регулярно. Да. Поэтому, скорее всего, ну, ну, устала чуть -чуть. может быть, устала. Согласен. Ну, да, борьба. потому что вот Алина Талай, она же тоже на, участвовала на чемпионате да. Европы, вот подъехала. Вот Синди Бело? Да, Бело. Но... Участвует. Ну, и без них хватает, конечно, в борьбе. Кстати, будет любопытно посмотреть, как Синди справится здесь. Конечно, она была разочарована своим вторым местом. Она откровенно, это было видно ее на лице. Хотя я считаю, что, в принципе, это успех для нее при любом раскладе. Вообще, вот я это слышал, что ее все-таки надо называть ее Бейо, если правильно произносить. Так ее произнесли сейчас на стадионе. Куин Харрисон, как всегда, неотразимо в своем макияже. Да, да, да. А, ну и... Ну да, он, да, в прическе. Он тоже неотразимо. Да. Какой у нее кок красивый, намотанный. Ну да, все время Резин. хочется, чтобы дальше уже как-то шло платье длинное, вечернее. Да. А она в трусах, да, как-то... Ну, купальники тоже красивые. Ну, и Салли Пирсон и Али. Да, не Али. Тоже традиционно в золотой повязочке. Здесь у девушек, по-моему, должен быть попутный ветер, легкий как раз. Так что он подстиг чуть-чуть, и он будет в пределах. Мы видим, да. что нет такого. Народ, прям. правда, на трибунах в шубах сидит, а девочки гол голенькие. И представление как-то очень долго. Да. Хочется, чтобы их быстро выпустили, наверное, в да, этот раз. Не говори, потому что, конечно, прохладненько. Ну, видно, и Алина вот даже это терла себя. Ну, конечно, холодно, но ведь она... Люди прям сидят в теплых куртках. Не просто там, да, в накидочках, а просто в теплых куртках, реально. Хорошо. Застегнутые прямо аж до, до носа. 
Квин Харрисон даже подпрыгнул несколько раз встряхнуть, чтобы себе... Да-да-да, тут разогнать кровушку, чтобы хватило до, фини до финиша. До финиша, да. И главное, чтобы сейчас тут не было фальстартов. А Ой, не хотелось. А барьеристки, они такие нервные. Посмотри, как не Аля встает, да? По седьмой дорожке она... Восемь шагов и настолько тесно, что она дает фору, да, на 20 метров назад ушла, посмотри. Угу. Ну, у нее длинные. Она, Ноги, да, но 8 шагов приходится вмещать, вот ничего не поделаешь. Ну вот. Конечно, все дергаются. Ну, блин, ну что вы делаете, а? Это кто? Сидди Роллидер, да? Немка, по-моему, там качнулась в... Колодках, тем самым, вот провоцировать, сейчас бы уже бежали, а так задержка идет. Конечно. Ну какой смысл? Я тоже не знаю. Встали, сразу давай уже, сразу говори. Что ждать-то, действительно? Ну. То есть теряется смысл всего происходящего. Так бороться, борются с этими фальстартами уже сколько лет, да, новые правила вели, а сейчас их провоцируют специально, чтобы сделали фальстарт. Тем самым сейчас они будут все сидеть, конечно, до упора. И тем самым, значит, старт будет чуть-чуть медленнее. Результат хуже. Салли Пирсон. Фальстарт. Не привыкшая к местным обычаям. Да, ну, Сейчас ну, пойдет домой. Вообще? Пойдет домой, конечно. Да, вот ее спровоцировали. Ну вот правда долго держит. Ну, реально поднялись, сразу стреляй. Что ждать? Это происходит только в Швеции, вот который раз это наблюдаем. Что ждать-то? Да я понимаю, что подождать, я не знаю, перед этим. Там, там, что все, все устаканились, угомонились, я не знаю, там перестали двигаться, шевелиться. Но уже когда они все поднялись, ну и все, и пусть бегут сразу. Да, пошла. Конечно. Я, я считаю, что это вот спровоцировало ее стартер. Без всяких разговоров. Я думаю, сейчас она не последняя. Ему надо выписать этот красную карточку. Красную карточку. И его дисквалифицировать. Он Взял, лишил нас такого зрелища шикарного. Сейчас еще кто-нибудь из остынет и травмируется. А я, думаю, а я думаю, да, что сейчас это не последний. Если он так будет продолжать держать, сейчас еще кто-нибудь. Надо, чтобы в ВАФ провели с ними работу. Ну, слава тебе. Сейчас побыстрее даже сделал. Поняла, что сейчас ползабега да, останется. Харкер со, со старта ушла в вперед. Классно. Ай-яй-яй, сглазили, сглазили. Ой, сглазили, ой. Сглазили. Да. ой вот, вот, что... вот чем это заканчивается. заканчивается. 12.66 Куин выигрывает. Это ж остыли. Конечно. Затянутые ноги и все. Кто там вывалился-то? Синди Биос, что ли? Да. Похоже, рухнуло. Упала, да. да. А, и у Харпер тоже остыло. В итоге, по-моему, Харпер, Али, не знаю, роллер по вторая в итоге. А вот не дотягивала уже, поэтому ну, и зацепила. Да. Все, ноги остыли а там уже полностью. кувыркаясь просто падает да. под барьер Синди. Да, уже на зубах Квин тут добегала тоже. Ее, кстати, тоже сильно То мотала. Тоже потому что она... барьер уже. Да, потому что э, у нее тоже она уже холодная тут. Это видно. Да, рассадилась бедная Синди. Ну вот, просто... Как можно испортить соревнования? Да.
Это, конечно. это вот хоть кол на голове тиши. Вот я помню, и наши зрители, которые много лет следят за нашими репортажами, наверное, тоже вспомнят эти старты в Британии, в Бирмингеме, где Морис Грин еще в свое время зимой хотел, приехал с желанием установить мировой рекорд и мог, и должен был это сделать. И там вот 25 фальстартов, осталось три человека в итоге. И Морис Грин уже он просто уже плюнул и сказал, все с вами, я больше никогда сюда даже не приеду. А на 25-й забег все равно вот стартер делал то же самое. Торнеус на наших экранах. Сейчас он пока второй. Нет, сейчас я и заступил, по-моему. Не, не, да. ну, не, не заступил, но недалеко совсем. Потому что под себя подбил и прыжок совершенно другой получился. Это, конечно, обидно. Мог забег быть хороший. Хотя в любом случае для таких условий 1266 скажу, что это неплохо. Роллер, да, по-моему, вторая. Не Аля, вторая. И Даун Хартер. Ну, 90 Как еще Дон? Сумела выбежать из 13 секунд? Удивительно. Да, при, при таких. Представляешь, насколько она... Ну, конечно. Ну, бежала бы вот в этом. Вот хватило, да, нам на первые 3-4 барьера. После чего уже все. Томас Роллер на ваших экранах. И первая попытка. Ну, кстати, да, его не зря показывают. Попал. Да, да. потому что он стал лидером. Да, за 85 метров. Метнул 85-17. Хорошая попыточка такая, ровненькая получилась. Прям полетела с удовольствием. Значит, летная погода, может быть, разметаются, и что-то мы тут увидим поинтереснее. Учитывая, кто у нас тут есть, да? Ну, конечно. 85-12. Но пока что... Ну вот Русканин. Да, первая попытка его. Ну, с большим запасом он отодвинулся, видимо, от линии. И 83 метра. Зачем-то попытку что, делает, да. Что он прям даже с короткого разбега, знаешь? Он там-то разбегался на Европе прямо от э, фона. А здесь почему-то с середины, сразу на скрестный шаг. Какую-то такую легкую попытку сделал, может, побаливает что-то. Ну да, пожав плечами. Ну, 83. Да, сейчас он занимает пятую позицию, обеспечил себе э, еще пять попыток. Есть где пометать. Интересное упражнение. Не только ноги надо разминать, еще и плечи тоже. Как минимум странное. Ну что, олимпийский чемпион? Да. Устоял, молодец. И вот тоже зачет вот 85, да. 84. 25, половины. да, 84. Клюнул, 20. клюнул, да. Ну, вообще, конечно, это интересно. У нас экзотические личности, да, вот как Кашан Волков 84 разметался. Да, египтянин Абдель Рахман. А вторую позицию сейчас вот там мне показали, занимает Джулиус Его, кениец, 84-67. Так что вот расширенная география в метании копья. Да, кениец в метании копья, это, конечно, что-то невероятное. Но у нас 100 метровка мужчин. Тем временем подоспела. Посмотрим, как они будут с этим стартером справляться. Ну, суперзвезд здесь Кто нету. Кто кого возьмет. Да, суперзвезд нету, но, тем не менее, конечно, достойный участник. Кестон Бледман. А суперзвезд, поэтому и нет. Да, 10-0-0 у него в этом сезоне. Очень прилично. А, призер чемпионата Европы в личном виде на 100 метров Харякин Сарити. Бессменный участник всех этапов бриллиантовой лиги Неста Картер. Так же, как и Майкл Роджерс. 
Они оба выбегали их из 10 секунд. Майкл Роджерс вообще 9.91 пробежал, так что очень прилично. Никель Эшмит 9.90 в этом сезоне. Но мы его узнаем больше как специалиста 200, хотя сотня, конечно, бежит тоже здорово. Чиндо Уя. 9.96. Британец имеет в этом сезоне. Ну и ветеран, можно сказать, европейского спринта. Спринтерского движения. Да, Джайса Масейдин Дуре. Представляющий Норвегии 10-11 в сезоне. 9.99 личный рекорд. Ну и представитель Швеции, как без них. Одейн Роуз. 10.30 личный рекорд. Установлен в этом году. Ну вот интересно, как, насколько сохранили ребята или развили свою форму. И вряд ли стоит ожидать уж прям высоких результатов, судя особенно по результатам девушек на 200. Но ветер здесь попутный у них. Но у нас на, на барьерах-то хоро хороший Да, в целом результат, нормально, в целом, да. да. Если ветер бы, да. хороший, можно даже использовать это в своих целях. Главное, Почему чтобы нет? стартер не испортил нам ничего. Ну это да. Ну вот делайте выводы, господа, уже. Не, они не могут, они думают о своем, поэтому... Никто даже не сомневался. Никто не сомневался. Сейчас Роджерс пойдет домой. Домой. Да. На базу. Однозначно. Ты, ты. Именно да, Фоми. Да, да. А то ты не знаешь это, знаешь, да, называется. Попытка. Как оно бывает? А вот Ега попытка. Да. Хорошая, да. Что-то прям разметались. Прям 85 метров почти, да? 84, 67. Наверное, хорошие там условия. Жалко, что Дима не приехал. За результатик-то можно было тут побороться. Судя по всему, вот с этим ветерком как-то хорошие условия там летит. Видишь, копье у ну всех. Да, особо. да, Майкл. Не, ну понятно, фальстарт есть, тут уже вопрос. Как бы никого не возникло. Очевидный фальстарт. Но просто опять же. Одного мы... лишились. Да. Долго, долго держит. Я думаю, что будет разговор, разборки серьезные, будет недовольны, будет высказано неудовольствие. Руководство. Руководство да. обязательно. Ну вот тут это на самом деле бы тоже работа вот менеджера или тренера тех, кто с ними приезжает. Это, надо сказать перед Конечно. самым выходом это на старт. Швеция, да. да, ребят, имейте это... в виду, да, чтобы они, потому что трудно это. Вот сейчас, кстати, быстро, второй раз да. всегда дает быстро. Ну, а почему почему сразу-то так не сделать? Ну, Неста Картер. В отсутствии Роджерса, да. Да, в отсутствии Майкла, конечно, 96, 2 метра. Остается вопрос, сколько вам пробежать Роджерс, да? Да. Здорово. Хорошо, Да, хорошо. Это, это легальный результат. Улучшил свой результат в сезоне. Неста. Молодец. Вос, воспользовавшись моментом. Да. Вот поэтому, конечно, Майклу, вот кто-то там, кто с ним есть, должен был его предупредить. Чтобы быть на чеку, стой до конца. Именно вот как бы первый фальстарт для остальных является предупреждением. Они уже дальше стоят спокойно. Конечно, конечно. Нет, да все правильно. Это не, я же не говорю, что это не оправдывают. Обстроки. Учитывая, что он еще и быстрее дает сразу, сам понимая свою ошибку. Но зачем же ты подставляешь кого-то? Разве надо обязательно кого-то убрать, чтобы да, понять, что ты не прав? Как-то это не по-товарищески. Кровожадно уж очень. Да совсем. Так очень, что вот я так, ну, к своей власти, да, вот я имею, да, сейчас я стою, буду ждать. А вы не дергайтесь. 
потому что в правилах сказано, вы должны ждать выстрела. Вот и ждите. Да. да, Неста с розочкой, конечно, как-то не монтируется. Вторая Карти... попытка. Картина. Рулус Канин. Ну вот вложился, вложился да. сейчас лучше, да. А полетела ли? Да, полетела. конечно. Потому что у нее уже и разбег. Да, вот два шага побольше, да. конечно. Это уже совсем я говорю, у меня такое было ощущение, что он ту первую делал как-то разминочную. Сейчас он может воспользоваться моментом. Мне кажется, тут уже и 90 не за горами. Опять как-то как давно он... не видели мы. Как-то так пожал плечами, типа. Ну, что ж, нормально. Нормально, нормально. Все хорошо. Сейчас. 8724, хорошо. Ну, для финнов такая, такая погода вообще считается нормальной, поэтому, наверное, очень уверен, все да. чувствуют. Своя, домашняя. Ну, как дома, конечно. Ну, а что может Эмма Грин у себя дома? Метр восемьдесят пять, как-то не сразу. Да, не очень. Внятная попытка получилась, да, и, и нету отталкивания, нету бодрости в ногах. Явно Понимаете? розовые гольфики мешают. Это не просто розовые гольфики, это специальные гольфики. Они улучшают там кровоток или еще что-то. Я, Я бы тебе эти. сказал, что они улучшают. И почему они розовенькие? Но, но явно в результате это не помогает. Не. Как Нет. выяснилось. Бледман 10.09. Инди Уя. Уя. Ну и вот, как-то тут все очень рядом. По очкам. Тут разборки всех представят впереди. Да, Квиса, ты посмотри, подлетел. какой прям такой весь напряженный он. Ну да, но тем не менее, это сказать, Нет, по-моему, туда же куда-то 80. 96, 96 это лучше, да? да. Ну, смотри, у него прям 62, 68, 80. Бегом, бегом, скорее одеваться, чтобы не остыть. 96, да. Это к Юке Макаена еще, видишь, да. одного своего подтянул, согрупника. Не, ну, Виссер мы помним, он в прошлом году, кстати говоря, выиграл в Цюрихе в соревновании. Неожиданно для всех. Ну и Стиполь сейчас. Вот им в эту погоду, конечно, приятно в холодной воде искупаться. Кстати, а Зарка, между прочим, это у Виссера 8.31 личный рекорд. А 8.32 лично, а 31 в сезоне. Так что есть, есть какой-то, видимо, потенциал. Ну, сложно, конечно, человеку с Южной Африки здесь в таком холоде Ох, находиться. Ох, как сейчас неприятно им Ой, в холодную воду девочки. Они сейчас мокрые, на холоде. На Их такой... обдувать-то будет. Точно перегрева не, 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 не пострадает сегодня. Никак. Очень я им не завидую сейчас. Не хотелось бы, конечно. Но надо. Да, куда деваться? Что не поделаешь. И вот Айалю. Айалю, которая выигрывала последние два этапа. Выиграла уверенно и в Париже. Выиграла в Глазго. А Эмма Коборн стабильно была вторая. Вот получится ли у нее в этот раз? Мы помню, она с каждым бегом улучшала свой лучший личный результат. Помню, открытый бег. Скорее всего, она побежит именно так же. Но получится или нет, сейчас будет очень любопытно. Шарлотта Фолкберг, кстати, она была второй серебряной призер чемпионата Европы. Ну, результат, конечно, там бежали совсем по другим ритмам, другие задачи. 9.30-16 пробежала она, таком результатом была второй. Ну, а личный рекорд, конечно, у нее получше, 9.23-96. А и только Но... тут еще, давайте без фальстарта обойдемся. Это не было выстрел. Биг это значит, типа, ребята, вернитесь. Ну, вот... Просто нет слов. Вот просто нет слов. 
Вы что-то или сказали. предупредите их. Ну, ну можно какую-то работу провести? Ну, я не могу понять. Вот у них, вот уже там, да, которые виды, у вас проблемы. Вы можете заняться ими? Надо по ходу, конечно, сделать что-то сложное. Просто надо сказать, уже дать им команду. У них все в наушниках. Вот есть внутренняя связь. Выпускайте быстрее. Все. Не надо держать на внимание. И девушкам объясните, под, под, под какой сигнал они должны бежать? Под выстрел или под бряканье? А вот что это за этот биг Да что это вот? За, зачем оно брякнуло-то? Оно брякнуло, они побежали. Естественно. И вот сейчас стоят, вот думают, видимо, там судьи, что-то и хаят, размышляют. Что же это было? И какое нам вынести сейчас решение? Да. Ну. Выясняют, кто, кто брякнул, и кто, на, кто, раньше, кто, кто нажал на брякнул. Про... Кто... Они же стоят на да. холоде. Кто Отпустите. нажал на брякнулку? Надо на самом деле судьи самих вот голыми выводить, понимаешь? Карточки, чтобы... Да, вы... да. Чтобы они понимали, что это такое. Он-то в куртке стоит и в штанах. Это что это было? Что они делают? Я не могу понять вообще. Вы что, первый раз бриллиант... Вот я тебе хочу сказать, что за такие вещи надо лишать права проводить бриллиантовую лигу. Вот Точно, реально. Вы просто такой... не готовы, понимаешь? Какой-то соревнование какой деревенский, да. когда люди запутались. Вы что вообще? Они запутались в, 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 в этих в сигналах. И хихикают. Ну, слава тебе. За это просто совершенно... За... За неподготовленностью всех освободить от занимаемых должностей. Кошмар какой. Первый раз такое вижу на таком старте. Просто какое-то... Как это у нас называлось в советские годы? Вредительство. Вот. Ну ладно, теперь можно уже сделать вдох и выдох спокойно и продолжить комментировать. Да, дальше, потому что иначе невозможно это обсуждать. Ну, естественно, пейсмейкер Бертукан Фенте Але... Алемю из Эфиопии. И Эма за ней. Ну, естественно, она впереди. У нее задача одна. Бежать близко к своему личному рекорду. А может быть, чуть-чуть быстрее. Получится или нет. Посмотрим. Напомню, что она умудрилась на секунд, наверное, 15 улучшить свой личный рекорд. Напомню, 9.11.42, что очень быстро. Ну а пока неплохой прыжок упал Сити. Новая тоже вот талантливая девушка из... Даже из Латвии, из Литвы. Все время я путаю. Из Литвы. Из Литвы, из Литвы, да. да. Палшуте. А Ирина. Очень хорошо Кобан барьер преодолевает. Ну, вот прям нравится мне. Так она экономична. Прям. Да, тем самым он создает некий mm -hmm. запас всегда, преимущество. Очень хорошо. В который раз вот уже прям обращаю на это внимание. Ой, сейчас чуть-чуть болтанула. Далековато. Издалека, что, да. да. Она решила не, не терять не подошла, да. да. Не, под, не, под, не подсеменить, а, а да, растягивать. махнуть сразу. Это чревато, кстати, можно да. стукнуться очень сильно. Да. Тем, пока... более, это, тем более в холодную погоду. Ну, пока вот еще, да, усталости нет, можно, думаю. Но, в принципе, нам не стоит так делать. Лучше лишний шажок, да. Не буду больше говорить под ногу. Да, вот именно. Давайте смотреть и наслаждаться просто вот темпом, да, бега. Ой, сейчас Смотри, прыск... она пошла за ней. Отрываются. Не, ну так ведь, ведь девушки, то есть пейсмейкеру указан какой-то определенный темп, который, да, он же не просто так. Ней, да. Не просто так. Вот сейчас тоже быть не показали, жалко там. Ну давайте посмотрим в Питкомяке, Теро. Ну, как всегда, он в броске в своем. В броске всегда лучше летит. Ну, полетел за 80. Ну, вот, 82 да. метра, да. 
А то так еле-еле было за 80. Вообще можно было чуть-чуть и поднести, запасик есть. Ну, Так-то он скромно сделать. пока. Скромненько. Ну, так сказать, утвердил себя в восьмерке. Поднялся еще на одно место. Теперь можно и рискнуть. Менее, да. Не видели мы а, а, отметки на, километр, на, на, на километре. Сколько пробежала девушка? Трудно судить сейчас. Таким темпом они бегут, поскольку они бегут внутри. И, в общем, получается, круг у них несколько короче, на несколько метров, чем 400 метров. Но, тем не менее, видимо, темп неплох. Как-то песня Микерша что... очень странно, к барьеру, с да она... она с какими-то заходами вправо, влево. Потому что она наступает на него. как-то сложно она готовится к преодолению препятствия. Симич берет. Ну, метр внёст пока такой... Рубежик по сравнению с тем, что они творили. Ну, да, там-то, конечно, да, Европы, пока, там... пока, пока это маловато даже, пока не смотрят. Пока все красиво прятали. Уровень, конечно, конкуренции там был высочайший, спору нет. То есть там нельзя было допустить ошибок вообще никаких. Ну что, пейсмейкер сошел, и Эмма теперь выступает в качестве пейсмейкера для всех остальных. Попробуйте выдержать мой темп. Ну, будут пробовать вот из. На Ялео, конечно, вот она. Лео, и вот она вцепилась за ней, как обычно. Ясефа уже ну, вот поняла, послед... что надо подтягиваться. В последнее время она как-то отставала. И мы видим, что да. разрыв растет. Нет, сейчас вот она, по-моему, взялась, там пытается туда к ним приблизиться, выйти из-за чьих-то спин, продвинуться вперед. Хотя, конечно, если ты уже этот зазор, да, да. позволила девушке, конечно, тяжело его. Сокращать. Поэтому надо было и все, все время изначально не упускать их. Потому что Эмма очень, очень тонко за пейсмейкером уходит от них вперед всегда поначалу. Они пока, знаешь, ни шатка, ни валка раскачаются, потихоньку начинают, привыкшие к этому. А она всегда вот этим и берет в последнее время. Оп, сразу. А ведь личный рекорд у Эмма очень высок, 2.01. Но это было давно. Давно. Ну вот сейчас смотри, немножечко все сократились, подтянулись, сократились, да, подтянулись. Да, подтянулись и вот. Ну потому что, знаешь, что был первый старт, и, а теперь все все прекрасно знают. То есть вот этого уже, да? Um, Мне кажется, сейчас... Си -си -ти типа темная лошадка уже не... Ну, этот номер не проходит. Все уже знают тип... и держат ее на прицеле. Типа темная лошадка прокатил только первый раз. Первый раз, да. да и все. Ну, за этого понятно, за что... За они... приняли, это да. было весело. Теперь сейчас держат, держат просто на мушке, да. А там уже попробуй. Разберись уже на последнем круге. Ну вот пока она проигрывала, но вот может быть сейчас, да, все-таки две недели. Посмотрим, вот как она их провела. Что-то изменилось в финише или нет. Потому что, в общем-то, конечно, вот как мы и предполагали, надо, над этим надо было им поработать. Именно над финишным рывочком, да. Потому что так она по дистанции все очень правильно и хорошо делает. И терпит, и ускоряется где надо. Но вот не хватало только именно вот этого как бы финишного спурта перебрать ножками. Ну, я подозреваю, что, конечно, ты спурт натренировать за два месяца даже это достаточно сложно. Это поработать все-таки там осень, сезон. В следующем году, возможно. А сейчас у девушки решили, что да, остальное то, что не надо позволять уже убегать. Да. А давайте-ка мы Даже попробуем потом полигировать. Потом очень трудно догоняется, естественно. Ну, а смотри, а вот не слишком-то подхватывает. И вот Алео, Алео и, Гриби, и Гриби, да, да. По потихонечку решили. Остается, кстати, круг. Ну, всего-то, да. Да, и все, и... То есть вот она их тащит, тащит, тащит. 
потом они выходят. Ну, кстати, это получается, в общем, достаточно быстро. Довольно нет? быстро. Но вот посмотрим, сейчас она вот пытается, во всяком случае, за них уцепиться. Хотя, конечно, ну, тяжело, у нее, у нее такого нет. финиша нет. Нету, нету да. скорости, и все. И, видимо, результат у нее был бы похуже, не так, как а, у них у нее был а, на прошлых стартах. Но, тем не менее, видимо, борется с вами. А свеженькая. Да. Мне даже кажется, она чуть посвежее. Ну, в этом сезоне она быстро-то вообще не бегала, то низко. Смотри, как шустро вышло. Че, да, видимо, не знаю, что это, как она потренировалась, потому что 9.41.30 у нее было всего лишь в сезоне. Но тут явно быстрее. Такой нежданчик получился. Ну, И вот для пока Кобурн не тоже. получается, не вперед-то вышло. Ну, кстати, под, смотри, под вопросом становится третье место даже у Коморн. Догоняет. Тяжело, да. Догоняет ее, догоняет. Нет, вот здесь она хорошо, посмотри, как барьер она преодолела, и сразу опять создается пространство. Нет, да, поставил это третье право. место. Нет, Гриби все-таки не смогла, и вторая. Ну, 9.17. Ну, 9.20, видимо, где-то у Кобор получится. Ну, все равно, учитывая, конечно, холодную погоду, не слишком комфортно, ну, как и предполагалось, вряд ли мы ожидали бы быстро. Да, бег. сразу... Еще, еще личные рекорды. Не так все просто. Ну что, Ехивота Лео упрочивает свою позицию лидера бриллиантовой гонки. И к своим, к своим. Не, ну да, к своим обязательно. А как же, и потом надо же взять флаг, засветить. Да, а Гриби-то а Гриби улучшила, наверное, да? В сезоне тогда нет. У нее личный рекорд 9.08. Нет, я имею в виду в сезоне, А в сезоне, конечно, конечно 9.41.30. Ну, то есть она вообще, можно нам, сказать, не бежала. Нам, намного лучше пробежала. Это просто из другого класса, что называется, результаты. Не летится пока у Геннасиуса. Нелетный пока день. Ну? Ну да, это по-моему это за, по за 8 свершилось? метров. Свершилось? За 8 метров. Свершилось 8 чудо. 8.04. Даже Торнеуса обошел. На и за Макаенной на второе место выходит. Да. И Маша. Вторая попытка. Смотри-ка, а? метр девяносто даже. Что не, на Маше, в общем, не похоже, надо сказать. Чтобы на таких высотах она создавалась из-за проблемы. Ну, подмерзла чуть-чуть. Ну да. Кстати, с первой попытки метр девяносто никто, никто не взял. Никто не взял. Ну, я говорю, они замерзли все, по-моему. Там хоть и не в полотенце. Она занимает первую в позицию. Одеялах. Им, конечно, долго там сидеть. Да. Надо много теплых вещей. Ну Шимич, и чемпионка Европы. Палшуте, Кучина и Бейти да. э, со второй попытки прыгнули метр девяносто и сейчас делят первую позицию. Вот, на да, данном и, этапе. И Рут. Да, тут наши бы шерстяные костюмчики СССР сейчас бы здесь очень были актуальны, тепленькие. Они, они такие колюченькие. Там да, 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 как раз вот то, что надо. Улучшают, да, улучшают кровообращение. кровообращение да. Это называется «приятно тонизирует кожу». Ну вот результаты. Гриби, да, 9 по 17, конечно. Наверное, единственное, кто улучшил Сезон результат баста. в сезоне. А, нет, вот еще, видишь, белорусская личный рекорд, рекорд да. установила. Ну, молодец. Национальный. Так. Так, вот. Кто-то подготовился именно да, к этому этапу. Да, люди воспользовались, да. Ситуации. Ну и здесь, в общем, напряженно пока. Напряженно. Да. 
Ну, как бы Хивот, она упрочила свою позицию, но, в общем, все равно в пределах достигает. Да, 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 да. Терапитканяки. А, да, да, вот Осторожно. Там поближе вот... поднес. Да. Вот так можно И сразу опрос. вот уже 85. Почти. Сразу на 2 метра дальше. Так, правда, руки можно Может, ободрать, да, смотри, повредить. Он. Так он прям пополз. Но зато полетело. Вот туда же, куда все. Ну, прям они все в одну точку. По 84, да. Это пятая попытка, да? Пятая. Третья, 84, ну, 73. В лес призовую. Вслед за Валькотом и Русина, да. И Русканином. Об, обошел он Джулиуса Яга, который был да. на третьей позиции. И Траст. Сейчас третья попытка у нее на метр девяносто. Ну вот, справилась. Чуть-чуть задела, конечно, но все-таки уже приятно, что взяла. Крупная девушка, очень. Да, для высоты, да. может, она многоборка? Не-не, но она давно, как бы она вот зимой прыгнула за 2 метра даже, по-моему, разок, тем самым наведя некий такой фурор. Но пока не получается утвердиться, так сказать, на этом уровне. И Алисия. забег А на 800 метров у мужчин. Ну и вот тут сейчас даже интересно посмотреть чемпион Европы Адам к счет и босс, который да. вообще все потерял. Ну и к, ты, к ним же да. Сулейман, Китум и, Лопес. и Амос. Да. И... и Лопес, да, все. Очень любопытно за этим понаблюдать. Но босс, я надеюсь, не будет больше так лидировать смело. Или, ну, здесь, как? Или как? Здесь будет Брэмсом, который возьмет на себя ну, такую да. функцию. Поэтому тут уж точно не, не промахнешься. Надо было Брэма на Европу, на Европу да. договориться. Ну, там, конечно, хулиганил, честно говоря. И вот настроение его перед статом, он ходил, что-то недовольно, руками махал. Да что-то что я доказывал. тоже не поняла, что ему там не нравится. Все стояли спокойно, своим делом занимались, он все время что-то кому-то показывал. Я так и не поняла, что его там раздражало. И в итоге вообще какой-то очень странный бег получился. Я думаю, что ему пер перерассказывали про его победу. Ну да, повесили медаль, да, она оказалась на старте тяжеловато. Тяжеловато, да, при при прибила к земле. Мартин Левандовский. А вот где Сулейман. Да, конечно, говорю, что да, да, да. тут и Анлек Сулейман Он будет. И дальше сейчас звезды, звезде и звезде будет. Тимоти Китум. И ну, Наджи давайте, Эмос. давайте, да. Все, кроме Рудиши. Да. Не, ну, конечно, можно бы какие еще вспомнить. Да, подавайте нам всех. Надеюсь, ребят сейчас позволит ему все-таки занять бровку. Но здесь Рудиши нет. Нету, поэтому да, да спокойно. Ну, обычно с Рудишей тяжело. Тут очень быстро сам начинает. Прям прям бедный. Ну, это, конечно, он высокий, да, огромными шагами сразу бежит впереди и не дает возможности ему пристроиться. Сделать свою работу. Да, да. Но результаты очень высоки в сезоне у всех. 1.42-45, вы видите, это результат лидера сезона. Да, Наджела Эмоса. Наджела Эмоса, участника до этого забега. Вот Монако, он... конечно, забег был просто какой-то сумасшедший. Невероятно. И вообще у них у всех высочайшие достижения. Плюс вот сейчас и Адам тоже к ним присоединился, потому что он быстро пробежал тоже. И чемпион Европы. И вообще, конечно, прям где даже не знаешь, за кого здесь болит. Все такие хорошие. Да, смотри, Боста типа, поскромнее тут себя решил ну, повести. Понятно, это какой-то такой уж. Свое, в своем стиле, да. Ушат холодной воды получил да. на голову, вот, ясно дело. И сразу протрезвел. Брэм спокойно лидирует. 
дали ему возможность сбежать. Мне кажется, даже не хотят они так быстро бежать, как задает. А, но 52, ну, да, его, вполне да, себе. Его, его, его задача помаячить впереди. Не, ну, да, обозначить темп. Да. Ребята бегут по порядка 53 секунд. И, конечно, высокого результата ожидать уж прямо какого-то там близкого результата. Хотя, смотри, Адам очень хорошо подхватил. Бег сейчас... И сом подсмотрел, что Понимает, как как он, да, какой он молодец, да, закончил даже раньше, и не надо. Потому что видит, что все, он их разогнал. Он как вот эта штука для самолета, да? Да. Все, дальше сам. Ну смотри, как интересно здесь все развивается. Сулейман, кжет, Смогут, впереди, кжет, да. смотри, решил прям вот с открытым, так скажем, забралом, а там как получится. Добегу, добегу. Хорошо перекрывает линию да, и не Сулейману, дает. не дает ему выйти вперед. И смотри, выигрывает, выигрывает Адам. Молодец, не так быстро, но это такой позиционный хороший был бег. 1.45.26. Вот так вам, ребята. Мы пока отдыхали. Я бегал, как умалишенный, три забега. И вас здесь выиграл легко. Ну что, тут просто Красавец. хочется сказать стихами. Снимаю шляпу. Да, Адам жжет, просто жжет. Жжет. Молодец. Красавец. Красавец. Ну реально хорошо. спокойно, без каких-то там сомнений в глазах. Все тактически правильно, грамотно выстроил весь бег. Каждое движение было тот Молодец. Ничего даже не скажешь. Идеально. Вот он сделал все в своем, вот так, как выгодно ему. Вот ему не выгоден был бег на 1.43, потому что это быстровато. Он все их вот расставил по местам и привел. Не, ну а что, ну ребята могли бы бежать да. быстрее? Значит, не смогли, да. Все, да. просто не смогли. Классно, молодец. Ну, вот еще одна попытка была 8.02 у Майкла, но пока улучшить не получается. Может быть, сейчас... Заступ. Да. Очень хорошо разбежался, такой накатистый. Попел, да, 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 накатистый катился. был бег, да. И это надо было предвосхитить и надо было отнести именно на этот момент. Потому что так всегда бывает. Действительно, реально хорошо, и это мог быть хороший прыжок. Но надо было сосредоточиться на разбеге в плане рассчитать это. То есть где-то полстопы относить надо было по-любому. Ну и фактически завершает соревнование за да. последней своей попыткой Готри Макаяна. Победитель турнира. Я вот смотрю, они с каждым, на, с каждым этапом у них все больше и больше наколок. У них это стоит какая-то задача в каждому этапу гран-при еще одну наколку сделать. Вот что у Тарнеуса, что у Макаента. Посмотри, сколько всего нового появилось уже. Начинали позапрошлым году все там с одной маленькой. Ну вот просто интересно, видимо, есть что сказать, донести до этого мира какое-то послание там, да? Видимо... Это называется «Стоит только начать», да? Входишь в азарт да, и... и не можешь остановиться. Может, начнешь, Лан? Нет. У меня к этому определенное отношение. Я всегда представляю себе пожилого человека. Это все довольно любопытно смотрится в молодости, но почему-то никто не думает о том, что им когда-то будет 70, и это выглядеть будет безобразно. Но у тебя всегда есть возможность да, сказать на... этому миру да. что-нибудь через микрофон. Да, на, на старом теле это как-то не празднично. Особенно у женщин. Бабушки в наколках. Борется до конца. Борется, да, да, за 8 все равно еще одну попытку делает. С хорошим настроем. Да, выступал. молодец, Готфи, молодец, молодец. Ничего не скажешь. В последнее время так, мы не часто видели его в таком настрое, да. в такой форме. Так в азарте да. соревновательно. Вот, видишь, когда-то должно прийти. Такой костюмчик ну, у него в шотландском стиле. А азарт приходит уже с возможностями. То есть, возможно, он почувствовал себя в силах сегодня да. дать бой. И, пожалуй, тут уже появился азарт. Ну, вот, вот еще 8 метров. И Ега. Бьется, пытается вернуть себе бронзовые позиции. Ну-ка. Нет, не возвращает. Да. Вот не любит напряжение вот эта, эта дисциплина. То есть как только у тебя вот это желание что-то там изменить и суета, да, ты тут же, тут тут же, же все напрягаешься, и а не коп... летит. Да, копье любит свободу. Зажимаешься сам, да, зажимаешь его. 
А оно любит находиться в свободном полете. Почему очень часто вот именно у копимедателя именно первая попытка или вторая? Самая там, лучшая самая бывает, лучшая, потому да. что она на, на, в легкую делается. Ты, да, ты понимаешь на результат, но у тебя нет внутреннего зажима или какое-то обязательство. Хотя, конечно, бывает исключение. Бывает, когда и последняя попытка уже улучшает. Ну, это, конечно. А то они и соревнования. Чем ответит Томас Ройлер? Ну, высоко затрал, мне кажется. Попытка да, за 8, чуть-чуть высоковато. Что, по-моему, отказался. Да, русская нет, по-моему, все. Ну, понимаешь, что незачем ну, никто его не Резу... обогнал, да, Результат показан хороший. Зачем? Рисковать плечом или локтем, или еще чем-нибудь. Все-таки очень травмоопасная дисциплина. Особенно, опять же, в холод такой. А веселый-то какой? Веселый. Там ходит, улыбается, а результат -то какой? Ну, видимо, не очень весело. Не, не сильно, да, веселый он. Не участвовал он здесь в, в процессе. Ну, в дележе медалей. Видишь, показывает. Вот Холодно, плечо, да. плечо, да, болит. Надергал он его, наверное, на Европе, конечно же. И поэтому сегодня из короткого разбега и так аккуратненько. Хотя надо сказать, что для больного плеча и для аккуратненько ну, лихо 87 получилось. лихо получилось, да. Просто говорит о потенциале, опять же, видимо. 90 может. И вот был, видно было в Цюрихе, что может. Ну, здесь борьба обостряется. 8, 6 и 3 по 4 очка. Это, конечно, весело у них тут. На последних... Знаю, сколько людей да, получили на... очки вообще. На есть. последних этапах, конечно, там будет у них жарко на дорожке, когда все сойдутся. Ну, Адам молодец. Тут же, да, честно сказать, один из немногих, так, кто сразу после чемпионата да, доказал свой статус. Но Сандра Перкович, мы знаем, да, вот она сумела. И 400-метровка у девушек. Ну что, здесь все очень интересно очень, тоже будет. Очень интересно, да. И Тереро, Индира, Испанка. 51-38 в сезоне имеет, очень неплохо. Кристин Дэй с Ямайки. 50-16 в сезоне, это новое имя. Дождик пошел, вот еще не хватало. Ну, посмотри. Да. Там, видишь, ветер, холод ой, и ой, дождь. Ой, ой, все 33 ой. удовольствия. Все 30... Девочкам Саня... в высоте плохо. Да, ну вот... Поскорее бы тут представление произошло. Да, это успеют девчонки пробежать более-менее, еще их не сильно намочат. Они что, пробежали, Степени значит, ушли в тепло. Макферсон, 50-40, она... Да, видишь, показывает холодно, давайте скорее, скорее. Тем более девчонки теплолюбивые все, Маккорали. Ну, все сильнейшие тут, можно сказать. И Давлен Уильямс Милс, и Наташа Хастингс. В общем, полный набор. Смотри, успеют... Как неприятно сейчас вот это капает сверху. Боже ты мой, как неуютно. Да, и всех такие лица. Недовольные, ну конечно. Хороша. Ну, представители Швеции поставили. Элен Марайти. 53-86 личный рекорд, но ну, это так. В общем, должен обозначить э, ну, в виде свое свое участие, участие, да, да ну, и потом дать ей возможность с ними побегать. Почему нет? Проверить Только себя. выпустите, пожалуйста, без да. фейстар. Хотелось бы, чтобы вот, хотя бы тут мы без потерь. Я надеюсь, девчонки постоят спокойно. Ты посмотри, какие волосищи себе нарастила, а? Саня, обалдеть, красоту какую навела. Напомню, что лидером сезона Франсина Макароль является. На чемпионате США она пробежала 49-48. Саня Ричард ей уступила почти 2 десятых секунды, пробежав 49-66. Слава тебе, Господи. Надо же. Ну, Дали команду какую-то там, что хватит уже. Саня, смотри, как припустилась сразу с места. Ну, на первой сотне всегда бежит. Да, сейчас здорово. она сейчас сбавит. Сейчас Теперь бросит. надо катить. Да. да, вот, покатила. Пока ровненько. И вон 
Навлен. Дальняя дорожка, да. Наташа Хастинг сам Ой, тоже Навлен вот включилась, да. Включилась, ты посмотри, просто замолотила. Ну да, она уж... Макорали даже за ней, да. Ну и вот, кто выходит вперед. В линию выходят девушки, чуть-чуть впереди. Навлен. Нат... Да, Навлен. И она, по-моему, отстаивает свою позицию. Да. Сейчас и не могут Саня, ее догнать. И Саня, наверное, вторая. Да. Да. Ну вот прям рядышком, 51. 51, неплохо. учитывая ситуацию, да. да, и условия, это очень неплохо. Неплохо, неплохо. Напомню, что в первые три этапа выиграл Навлен, затем в Париже выиграл Саня Ричардс, а Навлен только была третья, и Франсина Маккорли выиграла в Глазго. Саня Ричардс второй, а Навлен как раз была третья. Так что у них тоже обострилась тут по максимуму. Борьба. Да, и вот результат у Сани тоже очень близкий будет, день 15, наверное, да? А Навлен, наверное, и припустила так быстро. Смотрит, дождь усиливается, надо, надо быстрее с... финишировать. Чтобы не успеть замерзнуть. Да, да? И, и, не, и не сильно намокнуть. Ну и вот девчонкам совсем тут это вот не кстати. Это дождь, метр девяносто четыре, Маша Кучина. Молодец. Успела Надо, хорошо. Да, тут, тут, тут вот сейчас тоже до сильного дождя желательно успеть сделать, а то кто знает. Ой, как нехорошо, а. Ну, сейчас в Москве надо соревнования пройти. Такие погоды у нас хорошие стоят, да? Тепленько. Надо было вот в Стокгольмскую бриллиантовую лигу в Москву перенести. У нас и судьи уже получше. Будет. Да, кстати, вот, да, на чемпионате натренировали, у нас раз. очень хорошие, да, и он их, Ну вот результаты в Капье, очень было. высокие сегодня результаты, 6 человек за 84 метра, согласитесь, это уровень, уровень. Да. уровень. Ну и вот три человека Ух по 8 ты, очков, да, тоже хорошо, к финалу подходит. Ну, на то она и бриллиантовая лига, чтобы к финалу именно все обострялось. Ну что, третья попытка у Айрин. Палыч, тебя пытается как-то немножко себя взбодрить под холодным душем. Стоя. Еще очень неприятно приземляться туда, вот он намокает подушку очень быстро. Да. Ну, молодец, справляется, да. Да, молодец, умничка, в таких сложных ситуациях, да. третью попытку настроилась, сделала, молодец. Кстати, так она, когда вот ногу ставит, она когда попадает, очень хорошо вылетает. Несомненный талант, mm -hmm. конечно. Сразу прям вот отскок получается. Ну вот результаты 400 метровки. Ну первые три, да, да, хорошие. 50-09, 50-27 и 50-65. Для таких условий, я считаю, даже очень неплохо. Близкие были. И к тому, чтобы выбежать из 50 секунд. Все-таки ветерочек, как ни крути, там присутствует. Ну и третья попытка у Симич тоже. Ну нет, Очень вот здесь далеко. уже все мимо и отскока не было совсем. Ногу-то поставила, называется, там... оттолкнуться забыла. Ну там так все... далеко было, да, что... Да, все ушло в землю. Невозможно. Вот, видишь, на нее холод подействовал. Результаты прыжка длину, ну, три результата за 8 метров. Будем считать, что более-менее и два по 7,90. Три даже по 7,90. Ну, чтобы вам заключить, там, третья попытка осталась у, Ру, у Рудби идти на этой высоте, потому что и Шимич, и Олеся Трост закончили. То есть вот есть шанс у Руд продолжить соревнования дальше. Не знаю, нужно ли это, но во всяком случае пытается. Видимо, не очень. Нет. 
сегодня не, не получается. Да. Но она Называется, очень... ну, ну и не надо. Ну и не надо. Главное, да. сделано. Сделано, точно. А здесь мокнуть холодно. Да. Ну... Он, спина уже вся мокрая. Конечно. Скорее одеться. И домой съездить, да. погреться. И я на вас по по да, и по попить шампанского. На радостях от победы на чемпионате Европы. А на вас посмотрю со стороны. Да, девчонки в пакетах все сидят. И завидуют тем, кто уходит, да? Да, нет, то, честно говоря, я не знаю, смысл сидеть так долго, я бы, я бы убежал. Ну, а там вот, наверное, не разрешают, а тетка должна всех увести. Нет, ну, в принципе, по готовности, наверное, уводят. Ну, ладно, тут уж, может быть, хотели посмотреть, как справятся может девушки, быть, тем более да. такие пакетики им раздали. Ну, вот Маша не воспользовалась пока, потому что ей надо раздеваться. Ведь все упустить победу хотя бы здесь уже, наверное, никакого смысла-то нет. Уже в четырех костюмах. В одеяле. Ужас бедненько. Сейчас результаты нам дадут на 800 метров. Как красиво, Адам. И так получилось. Адам. Сулейман. Сулейман и Левандовский, Левандовский кстати да. говоря. Ну, совсем плохо да, все стало. Все. Полил. Ну, в принципе, вот сейчас вот у юной Айрин есть шанс, как такой. Вот она начинает это, если она да. сразу же так сумеет подпрыгнуть, Кто знает, то создаться да. можно давление, и выиграть. Да, да, можно. можно и выиграть уже. Все-таки метр девяносто восемь. Это, это уже на этом, я думаю, может здесь все и завершиться. Такую-то погоду. Честно говоря, да, Маша думает, ну, закончить бы сейчас. Вот оно уже. Да, ну, ребят, говори. ну давайте закончим. Ну, что там прыгать там дальше? Бодриться, Арин. Ну а что делать? Хочешь, не хочешь, ободриться надо. Ну что, первая попытка, метр девяносто восемь. Метр девяносто восемь, личный рекорд. Арин. Ну и пытается. Да. Смотри, молодец. Отскок не был. Сейчас так, конечно, было бы, конечно, приятно взять и сидеть уже спокойно, но нет. Так заманчиво. Да. Холодает в Стокгольме сейчас. 13 градусов показывает уже. Плюс дождик, можете себе представить. То есть ощущение градусов на 10, наверное тепла. Зима пришла неожиданно. А все голые. Ужас. Ну, Машунь, надо вот сейчас как-то вот это вот все сделать. Да? Очень заманчиво. Ну, тоже. Неплохо. Да, не... Чуть-чуть Упереться. Ну, я представляю, вот где мотивацию взять вот сейчас на то, чтобы усилия, вот экстра усилия сделать. Да. Ведь метра девяносто восемь, это на самом деле высоко. Очень высоко. Не то слово. Вообще, надо сказать, то жестко девушкам, так сказать, регламент по высотам-то сделать. 94, потом сразу 98. Они, видимо, решили, что борьба будет потом 2, и потом по 2 сантиметра. 2, и 2, 0, 2 и так далее. Да, по 4 сразу добавлять так. Ну да, 94, мне кажется, 7, можно было. 97, да. да. Потом 2 метра, а по, дальше по 2. По Попривычнее, да. да. Что -то, это... Жестко получилось. Крут, крутовато. Ну, что, ну, вот заключ... очередная битва Оригави с Хасан. Да, за... заключительная, так сказать, беговая дисциплина на стадионе в Стокгольме. Оригави дома. Да. Прошу заметить. Но тут еще к ним присоединяется... И как-то проигрывать не празднично. Да. Присоединяется даже Мираф Бахта. Шведка другая, которая выиграла пяти... пятерку. 
Помните, да, Хасан пыталась пятерку тоже там составить конкуренцию, но не смогла догнать. Далековато. Далековато для нее, я согласен, но тем не менее. А теперь обратная ситуация. Бахта опустилась на 1500. Вот, эй, видите, а ей быстровато будет. Вот посмотрим. Ну, естественно, тут Дебаба, он берется на пол полтора тысячи. Для нее это, честно говоря, тоже коротковато тоже дистанция. Коротковато, быстровато. Симпсон. А вот для Джен Симпсон это в самый раз, надо сказать. Ну, просто вот... Когда мы смотрели чемпионат Европы, вот там было явно, что огромную ошибку допустила Оригави именно в плане тактики. Именно в плане тактики. Потому что она по -по как пошла вперед совсем не тогда, когда надо было, и упустила все тогда, когда надо было. То есть она как бы сделала все наоборот, все неправильно. То ли вот в порыве в каком-то, то ли хотелось. И, конечно, никаких сил не хватило, учитывая, что у нее сейчас еще может быть и не лучшее состояние. Тем более надо тактически грамотно да, проводить бег. Но она там ошиблась везде, где могла. Но вот интересно, какие-то выводы вот у себя дома здесь что-нибудь изменится. Даже интересно. Мне кажется, она, если она сделала ошибку, да, но она в порыве того, что какого-то отчаяния. Потому что понимаешь, что Хасан сильнее, посильнее сейчас состояние, да, и тут как ни крути, тут ну, где-то надо было рискнуть. Может, ну, поэтому... Тут совсем не тот, не, совсем не там, и не, абсолютно был неоправдан. Больше, что она в каком-то состоянии, таком даже аффекта все это делала. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Довольно интересно. Ну, сейчас я говорю, к ним еще вот тут и Гензеби, и Симпсон, ну, все, кстати, и Мартинес. Джин... Тут вообще его очень сильный забег. Джен Симпсон, в этом, да. помню, в Париже, этот сумасшедший да. бег, когда она зацепила и, за Хасан. Вообще, он... И 3.57.22 пробежал. Не этого... дают твердоступ вперед даже выйти. Вот. Ситуация с Брэмом, да? Не дадут провести. Ну, кстати, затерли. Гензеба вот она решила сразу встать, да. потому что у нее понятно, что финиш у него точно такого нет быстрого. И только высоким темпом может там показать какой-то результат. Хасан зателепалась там сзади. Вот теперь надо оттуда выпрыгивать, выбегать сюда, к середине. А ее тут еще не пускают, зажимают, да. толкают. Ну а как ты хотела? Ну, хотелось мягко вкатиться, нет, а тут не дают. Нет. Тетки жесткие все, да, все борются. Минута. Все мы боремся здесь минута за место две. под солнцем. В виде гаража. Или в виде победы. Но вот Оригави встала за Гензеби. Но Хасан уже быстро сосредоточилась, перебрала ногами. И вот тут вот уже, видишь, где-то за Оригави. Но Гензеба, да, вот она просто темпом Правда, решила взять. Правда, на этом много все. сил тоже потеряла там, потому что вот этими толкотней тоже все-таки усилий много приходится прикладывать. Но она хорошо готова, может себе позволить. Ну вот она уже решила так, не мудрствуя лукаво, лучше встать ну, конечно, за лидерами. Я, очевидно, что у нее только толкаться, темпом, высок... конечно. Ну, все, больше никаких шансов нету. Да. Гензеби, смотри, что творит. Прям пытается вот действительно уйти именно темпом, измотать. Помчалась. Просто на, на результат бежит да, и все. Потому да. что понятно, что на финиш у нее шанс. Смогу, не смогу, да. на нет и сюда нет. Хасан это поняла. Рванула 63, за ней. Да. 6... Ну, Даже что, понимает, секунд? что если Гензеби хватит сил, ее потом не догнать точно будет. Да 4, это бег из, на, из 4 минут точно уже. Это на 3.56 она да, бежит. Ну, ломанула. Там единственное, надо финиш еще пробежать. Ну да. <кх> ну вот Хасан уже впереди. Симпсон Оригави даже обходит в пылу. И Мартинес пошла за ней, за Симпсон. Ну смотри, что творят. Просто обнаглели хозяйку соревнований. Ну, Что-то мне кажется, очень быстро Просто бежит Гензеба. затирают. Да, Гензеби что-то она... Что-то творит такое. Это, как... это явный перебор. Она не, ну, не, не, не выдержит такой темп, мне кажется, она даже бежит, ей. Она бежит как будто 800. Вот с такой, да, да, с такой скоростью. Еще Нормально? Круг, еще целый круг. 2,54 за круг, это, ну, это как вот точно 36, да, да, тоже она, будет. Да, на 3,56, на 3, 3,55 даже. Ну, если, да, да, если добежать. Ну, тут вряд ли. Вот я вижу, что он даже потихонечку подтягивает. Ну, вот Хасан начинает. и Симпсон за ней. Ты посмотри, Симпсон, как лихо за ней прицепилась. Ну, а так я, правильно. Я, я хочу сказать, что помрут сейчас все они. Даже Гензеби уже наелась, а эти сейчас наедятся в погоне. 
Вот Хасан, кажется, догнала и сейчас она, все, по, не устанет по... сейчас. Нет, кто Хасан? Ну нет, она, конечно, обгонит, потому что если она догнала, то скорость у нее на финише больше. Хотя, кто знает, нажали все, уже, что Я говорю, что они уже наелись в, в, в погоне. Ты смотри, что творит. Смотри, что да у нее с ногами. Посмотри, что творит. Боже мой, вот это за. Я тебе говорю, а Хазан догнать догнала, и на этом силы кончились. Ты посмотри, вот самая хитрая оказалась Симпсон. Она воспользовалась Хасан в и 4 минуты. Бедота. Потому что последний круг 60-40. они просто еле дошли. У Хасан ноги уже просто остановились, как у Ндику. Да. Ну что, в принципе, Гензеба, браво. Она добилась то, что то, что хотела. Но весело. Но она добилась, она всех их раскатала просто. И призовое место. На полторашке для нее это вообще шикарно. Хасан говорит, да, что-то нехорошо мне. Да, Под, очень интересно Учитывая, получился. что она еще потратила много сил в начале на вот эти толкотню. Видишь, что, да. как ее здесь начало мотать? Видишь, все, ноги-то не бегут. Все, не поднимаются. А Гензепи вот совсем немножечко не хватило. Не, ну она вот да. поступила а просто... даже не видно. Поступила просто идеально. То есть она всех убила Она ими темпом. всеми воспользовалась. воспользовалась. Да. Убила их своим темпом, и все, когда они потянулись за ней. Возможно, им надо было ко всем спокойнее вести, все равно и на последний круг настраиваться, как они это обычно делают. Но ну, да. нервы, нервы. Ну да, как это она так далеко? А вдруг это а же вдруг пэш, финишер, да. и кто-то там, это же Гензеби, а вдруг она добежит. Поэтому, конечно, они не могут на это не обращать внимания. В итоге Кивибот, а Оригави вообще где-то... Просто совсем далеко. Ну что, третья попытка на метр девяносто восемь. Все решается. Нет, все девочки да, устали ну... к этому моменту. Все замерзли и устали. Максимально, да. И дождь кончился, но это уже не спасает. Ну и Мария тоже не взяла. И поэтому соревнования закончились. Победой Марии Кучиной. По попыткам все-таки она... Метр девяносто четыре. Хотя вот это было ничего, ничего. Не, ну браво, молодец. Победа есть, победа. Она условиях, уже хлопать сильно... начала раньше, чем оттолкнулась. Ну, она заканчивала соревнования раньше, чем сделала прыжок. Ну потому что она уже, хочется домой, она да. уже в ранге победителя. Ну, да, понятно, что уже Поэтому, и... конечно, особо и не надо. да. По-любому уже можно руки вскидывать смело. Так, я не понял. А, ну все правильно, да. Правильно, Симпсон, Дебаба, Хасан, Роберри, Киви Бот. Да. Бедная Оригари, десятая. Она решила, что раз не получилось там, уже и не надо напрягаться тогда. Вот такой интересный, да, как-то все немножко неоднозначно. Ну, Оригави лидирует, но Хасан просто семимильными шагами нагоняет ее в бриллиантовой гонке. И уже на следующем этапе, конечно, будет совсем остро. Ну, вот такой неоднозначный получился этап стокгольмский. Испортила погода очень сильно результаты. Из-за этого снизила, в общем. Такая красивая картиночка. Здесь вот у Марины с Бланкой одинаковый результат. Отсутствие Бланки сейчас позволило Марине, Марии немножко выйти вперед. Вот. Ну и сейчас увидим всех победителей сегодняшнего этапа. Все равно довольно любопытно было за всем этим посмотреть. Очень мне понравился Адам Кшот, очень понравились копиеметатели. Хороший бег на 400 метров был. Ну и, конечно же, прыжки в длину и бег на полторы тысячи метров, само собой. Следующая наша встреча состоится уже через два дня. Сегодня у нас четверг. Уже да, закончился воскресенье. фактически, да, воскресенье 24 числа. Мы с вами увидимся и будем смотреть гран-при в Бирмингеме. Переедем в Англию. Господи, дай бог, чтобы там не было дождя, но прохладно, наверное, все-таки будет. Вот вы это видите. Так что ненадолго совсем мы с вами прощаемся. До скорой встречи. Приятно провести вам остаток ночи. С вами были Родион Гатаулин и Алан Чен. Всего доброго. До свидания. До свидания.